नमस्ते म रोशन कक्षपति प्रबन्धन निर्देशक नेशनल बाथरोग सेन्टर आज 12 अक्टोबर विश्व बाथरोग दिवसका दिन हेल्थ टेलिभिजन र नेशनल बाथरोग सेन्टरको संयुक्त प्रयासमा प्रसारण हुन गएको बाथरोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको आम जनमानसमा बाथरोग सम्बन्धी जनचेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने उपचार गरिरहनु भएको बिरामीहरुलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बाथरोग सम्बन्धी उपचारमा संलग्न हुन उत्प्रेरणा गरिने 12 अक्टोबर का दिन हरेक वर्ष नेशनल बाथरोग सेन्टरले केही न केही कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहेका छौ 12 अक्टोबर 2012 मा सुन्दराको धरहरामा ब्यानर र सुन्दरा देखि कुलेश्वरमा कुलेश्वर सम्म र्याली गरी यो दिवस नेपालमा पहिलो पटक मनाइएको थियो ऐसरी नहीं हर एक वर्ष यो दिवस मनाए नहीं रहा था पनी बात रोक बाटा ग्रसित जनसंख्या आ रही है केवल 10 प्रतिशत के मात्र उपचार संभव बाए को सत्य तथ्य यहाँ लाए जानकारी कराने चाहें चो इस रोग को उपचार लाए प्रभावकारी बनाने को लायी आज जो इस कार्यक्रम ले तेरे मदद करने चाहवने हमी आशा लें चो र इस रोग को उपचार लाए जिला जिला में पूरा होने को लगी माँ जिला जिला में कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ असिस्टेंट पॉलीक्लिनिक तथा क्लिनिक संचालक हरुलाई नेशनल बाथरोग सेंटर ले संचालन गरी रहे को वे बेस कार्यक्रम में समलग न भाई बाथरोग को उपचार ले जिला जिला में पूरा होना आवान करने चाहेंगे सु नमस्ते मैं डॉक्टर श्वेता नाकर्मी बाथरोग विशेषज्ञ के आज 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे रायो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को पलक से मैं हमें तो पहले दूसरा स्पॉन्डल आर्थराइटिस वाली बात को बारे में क्या कुरा कहनी गौरनी सों स्पॉन्डल आर्थराइटिस वाली को एक प्रकार को बात हो जस्ट जस्ते कि एक्जिल स्पॉन्डल आर्थराइटिस अथवा मेड अथवा एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अनि अर्को चाहिँ नि छालाको बातसँग रिलेटेड सोरियाटिक आर्थराइटिस इन्फेक्सन पछि हुने बात रिएक्टिव आर्थराइटिस आन्द्राको बातसँग रिलेटेड हाम्रो आईबीटी एसोसिएटेड आर्थराइटिस अथवा एन्टेरोप्याथिक आर्थराइटिस र यो कुनैमा पनि पर्न नसकेपछि चाहिँ नि अनडिफरेन्सिएटेड आर्थराइटिस यसो गरी स्पॉन्डल आर्थराइटिस भनेको कुनै एउटा मात्र बात नभएर यो भित्र पनि विभिन्न प्रकारको बातहरु पर्दछ अब स्पॉन्डल आर्थराइटिस किन हुन्छ त अब बात भनेको नै अटोइम्युन डिजीज हो जुन अटोइम्युन प्रोसेसको कारणले हुने गर्छ यसको मतलब चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा हुने रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हुन्छ रोग प्रतिरोधक क्षमता जब यसमा कुनै प्रकारको गडबडी आउँछ त्यस कारणले चाहिँ नि शरीरमा हुने रोग प्रतिरोधक क्षमता या बाहिरी कीटाणुसँग लड्ने जीवाणुले बाहिरी जीवाणु या कीटाणुसँग लड्ने कोशिकाहरूले आफ्नै शरीरको अंगहरूलाई नष्ट गर्न थाल्छ यसलाई चाहिँ नि हामीले अटोइम्युन प्रोसेस भन्छम र यो बातहरु चाहिँ ये ऑटोइमेंट प्रोसेस पर तो होने ये उटा रोगो स्पॉन्डल आर्थराइटिस में चाहिए हम रो प्राइज जसो जेनेटिक एसोसिएशन होने का सब मानना ले चाहिए ऐसे ले बी ट्वेंटी सेवेन बनने नाम को ये उटा जीन सारीर में होना खेली चाहिए इसको कारण ले स्पॉन्डल आर्थराइटिस होने चांसेस पॉर्सा तेस्ते गौरी रब कुनी इन्फेक्शन जस्ते गांठी को इन्फेक्शन या तबे को डायरिया डिसेंट्री अथवा तबे को पिसाब को इन्फेक्शन यो कुने पनी इन्फेक्शन पसी पनी तबे को आर्थराइटिस डेवलप करना सकता है इसलाय जिने हम ले रिएक्टिव आर्थराइटिस पांसम तेस्ते गौरी रा इधे हम रो परिवार मा हम रो फर्स्ट डि� र इससे गौर रहा स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग को कारण ले पनी बात होने चांस बहुत सा र बात को सिविरिटी होने चांसेस पनी बॉडी होने सा इससे गौर रहा यो स्पॉन्डल आर्थराइटिस होने कुने यो टा मात्र कारण ना भाई रहा यो विभिन्न कारण ले होना सकता र आइले सम्मा पनी एक्जेक्टली यही कारण ले मात्र होना अब हम कुरा कर बात कसमा कसमा बॉडी देखि भाई अब स्पॉन्डल आर्थराइटिस अरु बात जस्ते सानो बच्चा देखि लिएर वृद्धसम्म सबै उमेरमा देखिन सकिन्छ तर यो प्राय जसो देखिने भनेको चाहिँ नि 40 या 45 वर्ष भन्दा मुनिका पुरुषहरुमा चाहिँ नि बॉडी देखिन्छ हुन चाहिँ नि यो बाल्यकाल देखि नै 5 6 वर्षको उमेर देखि पनि देखिन सक्छ तर पुरुषहरुमा चाहिँ नि महिलाको तुलनामा अलिकति बॉडी देखिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ नि अघि मैले भने जस्तै यदि परिवारमा हाम्रो फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्समा एचएलए बी 27 पोजिटिभ स्पन्डल आर्थराइटिस भएमा हामीलाई पनि बात हुने चान्सेस बढ्छ 
अब यो बात को लक्षण और को कुरा गर्दा हेरी जाएने यो बात में विभिन्न प्रकार को बात और को संकलन होने भाई को कारण ले लक्षण पर नहीं अली भिन्न भिन्न प्रकार को होना सकता जस्ते एक्सिल स्पॉन्डल आर्थराइटिस अथवा एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भाई बने जाएने प्राय जसो ढाड दुखने या तल्लो कमर दुखने इस बात से नहीं हम रो बात को लक्षण शुरू होना सकता अब इस बात से नहीं हम रो कमर मेरुदंड घाटी कुने पनी ठाउं बात से नहीं दुखाई शुरू होना सकता र दुखाई को विशेषता बने को से नहीं राती सूती को बेला में दुखाई बढ़ने ब्यानो उत्ता हेरी धार कमर कक्कर को होने और अट्ठो होने जून खुकुलो होना लाय के समय लगने आधा घंटा एक घंटा जस्तों ने समय लगने रब बिस्तारे काम काज गौरते गए पसी या एक्सरसाइज गौरते गए पसी सही ने दुखाई बिस्तारे बिस्तारे कम होने जाने इसलाय हमने इन्फ्लेमेटरी बैक पेन बन्सम रियो हाथ को जोड़ने हरू तालों खुटा का जोड़ने हरू पनी समाधन सकने होना ले सही नहीं कुने पनी जोड़ने सुनने ने दुखने और और होने बयानो उत्ता हिरी मुट्ठी कसन गारो होने या बयानो उत्ता हिरी जोड़ने हरू चालाऊ ना गारो होने यो इस तो लक्षण ले रहे पनी यो बात आउने सही नहीं सकता रायो संग संगाई यो � समाप्त न सकता आँखा बारंबार रात होने दुखने धमिलो देखने इस तो भाई बन या रसारी सारी कोई ले कुन आँखा कोई ले कुन आँखा फेरी फेरी दुखने इस तो होना है रिचाइ ने हमले यूवीआईटीस भाई को होगी माने रसांग का गानों पर नहीं होना र यूवीआईटीस मात्र लिए र पानी कोई ले कहीं स्पॉन्डला आर्थराइटिस आ अब यो बात छाला को बात संग पनी रिलेटेड सा छाला को बात वाना ले सोरियासिस वाने बात अब इस मार्च ने हम रो शरीर को विभिन्न भाग जस्ते कि स्काल्प मा टाउ को मा और कुछ ने हाथ को इस तो भाग मा रो घुरा को वरी परी नाभी को वरी परी सेतो सेतो एकदम मोटो चलता चलता दोस्तों डेंड्रफ औरो आउने ठुलो ठुलो डेंड्रफ आउने पैचेस ड्राई पैचेस औरो आउने तीस तो होना सकता तीस तो होना ही रीज़ है नहीं इसलाय हमने सोरियासिस मंसम रायो सोरियासिस संगपनी आर्थराइटिस रिलेटेड भाई बने से नहीं हमने इसलाय सोरियाटिक आर्थराइटिस मंसम अब और को भाइयों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड आर्थराइटिस अथवा इंटरोपैथिक आर्थराइटिस इस मात्र से नहीं हम रो इस मात्र से नहीं हम रो बारंबार डायरिया होने अल्सरेटिव कोलाइटिस होने दिसामा रोगत जाने इस तो संगत से नहीं हम रो आर्थराइटिस रिलेटेड होना सकता ते बार यो लॉक्सेन � अली कम मात्रा में तो रहूना सकने से नहीं मुट्ठु को समस्या मुट्ठु को चाल में गड़बड़ी त्यों होना सकता और को से नहीं हमरो फोक्सो में समस्या सो यो विभिन्न समस्या ले रहे से नहीं यो बात आऊना सकता और इस में तो कुने पने लक्षण आऊं दहेरी से नहीं शुरुआती फेज में नहीं हमरे पता लगाऊना सकियो बने राम रो अब हमें कुरा करूँ यो बात ले गौन सकने जटिलता हरू या कॉम्प्लिकेशन हरू क्यों क्यों ना सकता इतने हमने समय में चिकित्सा करें ना या चिकित्सा रामलो संग भाई ना बने चाहिए इसमें मेरुदंड हरू एक आपस में जोड़ी दे जान सा मेरुदंड हरू तो योटा इटा को ब्लॉक हरू जस्ते होन सा त्यो हरू को बीस में चाहिए हड्डी पड़े रा मेरुदंड एक आपस में जोड़ी ना थाल सा त्यो ह ताला बाता सामान तीप ना ऑफिस को काम काज करना घर को काम काज करना ऑफ जा रहे होने तीस तो चांसेस बहुत सा रो इसमें से नहीं स्पाइनल मोबिलिटी से नहीं एकदम ही देरे रेस्ट्रिक्टेड होने चांसेस रहन सा रो यही कारण ले गौरता हेरी पनी हम रो स्पाइनल फ्रैक्चर अथवा वर्टिबल फ्रैक्चर होने चांसेस पनी बहुत सा सामान्य मानस बंदा है बंदा पनी एंकलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस भाई को मान से हर मास आई ने वर्टिबल फ्रैक्चर होने चांसेस दस कोना बॉडी होन सा वर्टिबल फ्रैक्चर होना है रीज़ आई ने अब मेरे डंडो को जो नासा होन सा स्पाइनल कॉर्ड त्यो चैपी ने चांसेस पनी बहुत सा रत्यो होना है रीज़ न्यूरोपैथी जरूर पनी देखी ना सकता ते ही बाहर मुख्य कॉम्प्लिकेशन बने को ने हम रो यो तो संसंगे हम रे स्पाइनल मोबिलिटी कम होता ही जानो फ्रैक्चर का रिक्स बढ़नो र फ्रैक्चर बाईस के पास ही जाएंगे हम रे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस त्यो आरु जाएंगे हम रे योटा मेजर कॉम्प्लिकेशन में पड़ सा 
और को बनी कुछ नहीं जो नहीं हरु डैमेज होना थाली सके पसी सही नहीं जस्ट यो हिप भायो नी भायो इस तो जॉइंट आरु बनी को हमरो मेजर जॉइंट्स आरु भायो यो बिग जॉइंट्स आर में पार्सा यो जॉइंट्स आरु डैमेज होना थाली पसी सही नहीं जो नहीं जो डिंसा रबिस तारे बांगी दे जान्सा त्यों होंडा हेरी पनी इंडिपेंडेंस अलग अति कम होना और और उम्मीद है डिपेंडेंट बार और काम करने पाने चांसेस बहुत न था सा और को होने वाले को जरी मुटु में समस्या होना सकता है मुटु को चाल को गड़बड़ होने मुटु को वाल में समस्या होने तो होना सा हम लोग और को जरी फोक्स में जाली पाने एपिकल फाइब्रोसिस होने सकने चांसेस होना सा अब यो बात के मेरु भाई ना या तो पहले राम संग ट्रीटमेंट करनो भाई ना राम संग फॉलो भाई ना बने ये सब एक कॉम्प्लिकेशन सब रहा उन्हें सकने चांसेस सही नहीं रहने सा अब हम एक कुरा करूँ ये बात कौसरी पता लगाऊँ नहीं मन्ने बारे में स्पॉन्डाला आर्थराइटिस तो यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस हो मन्ना ले सही नहीं यूज़ नहीं हमें पेशेंट और मां कोस्टो किसीम को लक्षण सा लक्षण बात अपनी पता लगाना सक्षम अने और कुछ सही नहीं हमले टेस्ट और बात ऐसा नहीं यू डायग्नोसिस कंफर्मेशन होना जस्ते चिकित्सा दी सके पसी तब इनको बात कंट्रोल में आई रहे कुछ हो या चाहिए ना यो पता लगाऊं ना लाइफ नहीं हमले ईएसआर सीआरपी से नहीं गौरसम और कुछ नहीं एचएलबी ट्वेंटी सेवन यूज़ जीन ऐसी सारी में बॉय को केस में 95 परसेंट में चाहिए बात बात आऊं ने चांसेस बढ़ सा रा जो इसलिए चाहिए डायग्नोसिस कंफर्म करना लाइफ में हेल्प कर सा तो ये बार एचएल बी 27 पर नहीं ऐसे हम लोग संकार रहे में सभी बीमारी में हमें घर आऊं सब ये बात को संकार रहे में तो रा एचएल बी 27 नेगेटिव ह महिला आगे बने हैं इससे 95 परसेंट में से नहीं यू पॉजिटिव आउना सकता तर रिमेनिंग 5 परसेंट में यू नेगेटिव रहे रहा पनी बात होना सही नहीं सकता और कुछ नहीं हमने गौर नहीं बने को मेरु डंडर रसाक्रो अलग जोइंस को एक्सट्रे इसमें से नहीं स्पेसिफिक चेंजेस और आउने बाय को ले सही नहीं मेरु ड या बात अजय पनी पता डायग्नोसिस कंपलीटली ना वही सके को खंडर में चाहिए हमले एमआरआई पनी गौरसम एमआरआई पनी अब हमले धार को एमआरआई प्लस साक्षर आयलेक्स जो इनको एमआरआई गौरे रा डायग्नोसिस गौरसम रब पची गौरे रा चाहिए इधर कुने कंप्लिकेशंस भायो या तब इनको मेरु डंडर में कुने चेंजेस औ र पासी ट्रीटमेंट शुरू करी सके पासी चाहिए हमने हर एक तीन महीना माह या कौसे कौसे को हर एक चार महीना माह से ने रेगुलर ब्लड चेकअप माना ले रोगत को लीवर को किडनी को र यो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हरु ईएसआर सीआरपी करी र तब यार को डिजीज मॉनिटरिंग र आउट सिटी को साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग से ने गरी रहे को एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजियोथेरापी, यू सब लाइज़ है नहीं हमने स्पॉन्डल आर्थराइटिस को मुख्य चिकित्सा में रख सम कि न बने और वो कुने पनी चिकित्सा लेज़ है नहीं यो बात को प्रोग्रेशन माना ले हमने रेडियोलॉजिकल प्रोग्रेशन अथवा मेरु डंडो को हड्डी हरु जोड़ी ने रोकिंसा तब इनको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज ले चाहिए नहीं यो बात लाई धीरे ही नहीं रामरो रखा ते बाय रा और वो आवश्यकता चली रहे को अवस्था में पनी हमले दैनिक दिन में तीन चार पटक सही नहीं बीएम गर्नुस यो सब इलाय नहीं बन सम आवश्यकता चले को अवस्था में पनी नौ चले को अवस्था में पनी बीएम से नहीं निरंतर रूप में गरीब नहीं रखनु पासा र बीएम संग संग है हमले आवश्यकता रूपनी दिन सम खानी आवश्यक सिम्टम कंट्रोल और को लागी से नहीं हमने प्राइस जैसे यूज़ करने माने को एनएसएस हो रहे हैं एनएसएस लाय हम रो नॉर्मल भाषा में से नहीं पेन किलर बन सब अब वो पेन किलर बना बित्ती कई जानो मानस में ये उटा भय होन्सा की को बने किन्नी बिगड़न्सा 
तर स्पन्डाइला आर्थ्राइटिस मा स्टडीज हरुको अनुसार चाहिँ नि यो रोग मा चाहिँ नि वर्षौं सम्म मैक्सिमम 8 देखि 10 वर्ष सम्मको पनि स्टडीज अवेलेबल छ 8 टु 10 इयर्स सम्म पनि एनएसएच हरु रेगुलर रूप मा खादा पनि हाम्रो किडनी मा त्यति असर पर्दैन किडनी मा असर पर्ने भनेको चाहिँ नि एनएसएच हरु अथवा पेन किलर्स हरु जथाभावी खाएमा दुईटा भन्दा बढी पेन किलर्स हरु हमले एक ही छोटी में सेवन गारी में रखी नहीं बिगड़े को अवस्था में या लीवर बिगड़े को अवस्था में पेन किलर्स और को सेवन कर दहेज़ जाए नहीं भित्री अंगों में असर बॉडी देखें सा रा डॉक्टर को परामर्श अनुसार रा डॉक्टर को मॉनिटरिंग में बहुत से रा एनएसएस सेवन कर दहेज़ जाए नहीं तेरे धेरे साइड इफेक्ट त्यही भएर यो बातमा चाहिँ नि मेनली एनएसएच हरुको हरु दिइन्छ र यो एनएसएच चाहिँ नि लामो समयसम्म नै के महिना देखि लिएर के वर्षसम्म पनि प्रयोग हुन सक्छ र सुरुमा एनएसएच दिदाखेरि पनि यदि कम नभएको केसमा चाहिँ नि अनि हामीले मेजर मेन बातको औषधिहरु सुरु गर्छम यो सँगसँगै चाहिँ नि यदि अरु कुनै जोर्नीहरु इन्भोल्भ भएको छ या आँखा इन्भोल्भ भएको छ भने कुनै कुनै केसेसमा हामीले स्टेरोइड पनि केही समयको लागि व्यवहार गर्नु पनि हुन सक्छ अब बात को मुख्य आवश्यक को कुरागानी हो बने यो बात में यदि मेरु डंड मत्ता समाती है कुछ हवा नहीं चाहिए नहीं अब सारा सारी हमले बायोलॉजिकल एजेंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स माना ले जानस काइनस इनिबिटर्स अथवा टोफासिटिन इन हरु प्रयोग करना सकते हैं बायोलॉजिकल समाज ने नेपाल में अवेलेबल बने को हम एडिलिमोमा प्र इटानासिप यो दुईटा चाहिँ नेपालमा अवेलेबल छ र स्मल मोलिक्युल्स को कुरा गर्दा खेरि चाहिँ नि टोफासिटिनिप सो नेपालमा अवेलेबल चिकित्सामा चाहिँ नि यो तीनटा चिकित्सा चाहिँ नि एन्कलोजिङ स्पन्डिलाइटिस अथवा एक्सिल स्पन्डला आर्थ्राइटिस मुख्य धारको बातको लागि प्रयोग गरिन्छ र यदि साथसाथै अरु जोर्नीहरु पनि हात हातको खुट्टाको अरु साना साना जोर्नीहरु पनि इन्भोल्भ छ भने चाहिँ नि अरु औषधिहरु अरु खाने औषधिहरु पनि प्रयोग गरिन्छ जस्तै कि सल्फासालाजिन जुन सास सल्फास यो नाममा पाइन्छ मिथोट्रेक्सेट इनहरु औषधि चाहिँ नि यदि अरु अर्गन इन्भोल्भमेन्ट अरु जोइन्ट इन्भोल्भमेन्ट छ भने चाहिँ नि त्यो हिसाबले हामीले दिन चाहिँ नि मिल्छ अब कुरा आउँछ चिकित्सा कति लामो समयसम्म खाने यो बात दीर्घकालीन रोग हो सबै प्रकारको बात नै एक्चुअली दीर्घकालीन रोग हो त्यै भएर औषधि पनि दीर्घकाल सम्म नै रहन्छ एक्ज्याक्टली यति वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ नि हुँदैन तर बिरामीको डिजीज एक्टिभिटी भनाले डिजीजको परिमाण कतिको छ त्यो हेरेर कतिको कडा औषधि चलाउने कुन चलाउने भन्ने कुरा डिसिजन हुन्छ र औषधि लामो समयसम्म चल्छ र यदि तपाईको डिजीज रेमिसनमा गयो भन्नाले चाहिँ नि तपाईलाई दुखाइ कम भयो शारीरिक दुखाइ कम भयो तपाईको ल्याब रिपोर्ट्समा पनि एएसआर सीआरपी पनि नर्मल आउन थाल्यो र तपाईको भिडियो एक्सरेहरु गर्दाखेरि पनि जोइन्ट भित्र पनि कुनै पनि बातको एक्टिभिटी देखिएन भने हामीले त्यस्तो भएको 1 वर्ष 2 वर्षपछि चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै औषधि कम गर्दै बिस्तारै बन्द गर्ने कोसिस चाहिँ नि गर्छ तर धेरै जसो मान्छेको चाहिँ नि औषधि पत्र जिन्दगी भर नै चल्छ अब जिंदगी भर खाने पर्ने हो भने चाहिँ नि औषधि किन खाने यो पनि धेरै जनाको क्वेशन्स हुन्छ यो पनि धेरै जनालाई जिज्ञासा रहन्छ कि यदि लाइफ लङै खानु पर्ने हो भने फाइदा के भयो फाइदा चाहिँ नि के हो भने औषधिको कम्प्लिकेसनहरु बाटै बच्ने अघि मैले भने जस्तै गरेर यसमा त मुख्य मेरुदण्ड सबै जोडिँदै जान्छ र पछि स्पाइनल कर्डमा समस्या आउन सक्छ जुन भए भने हामी त पछि गएर 15 देखि 20 वर्ष पछि गएर त व्हिलचेयर बाउन्ड या तपाईको एकदम बिछानामै सुति राख्नु पर्ने या बेड बाउन्ड हुन हुन सक्ने स्थिति आउँछ कति जना बिरामीहरु हुनुहुन्छ जो 30 35 वर्षको उमेरमै क्रचेसमा आउनु हुन्छ व्हिलचेयरमा आउनु हुन्छ त्यस्तो भए भने हाम्रो काम गर्न नसक्ने हुन्छ हाम्रो फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स पनि रहँदैन त्यही भएर चाहिँ यो सब कम्प्लिकेसन्स बाट बस्नको लागि चाहिँ नि हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्ने हो अब ट्रिटमेन्ट सुरु गर्दा खेरि पनि कम्प्लिकेसन हुँदै नहुने चाहिँ नि हैन तर कम्प्लिकेसन 15 20 वर्ष बाट डिले हुन्छ यदि तपाईको मेरुदण्ड 40 वर्षको उमेरमा जोडिनु पर्ने थियो भने त्यो कुरा डिले भएर 50 60 वर्षको उमेरमा गएर मात्र कम्प्लिकेसन देखिन थाल्छ त्यही भएर यो चाहिँ नि एउटा मेजर सुविधा हुन्छ चिकित्साको सो चिकित्सा चाहिँ नि लिइराख्नु पर्ने हुन्छ र चिकित्सा लिँदा खेरि चाहिँ नि हामीले 
डॉक्टर को फॉलोअप में बसि राख् पर्च कथम में जे औषधी दिए तेई नई जिंदगीभर खाने हईन रेम डोज में खाने पर होना तो डोज बने डोज र औषधी चाहिए हम डिजिज कति कड़ा भैराखे कुन कुन अर्गन इन्वल्वमेंट भैराखे ये अनुसार चाहिए हम समय समय में परिवर्तन भई रह यदि डिजिज बढ़ते गयो एक्टिविटी बढ़ते गयो तब को औषधी परिवर्तन करूर्ने होना साने टैब्लेट में तो भैन भी हम बायोलॉजिकल एजेंट्स इंजेक्शन्स में जान पर्ने होना सदि तब को डिजिज राम हो रोग निण में आने मात्रा घटना पड़ने सकता चाहिए एवरी थ्री मंथ्स में हमें फलोअप में बोला रोक चाहिए औषधी खाई सके औषधी को सर्टेन साइड इफेक्ट्स भी होता कलेजो में रगत कम होने ये साइड इफेक्ट्स होना सो कारण हम एवरी थ्री मंथ्स में तब को ब्लड टेस्ट कर फलोअप में बोलाई राख रही औषधी को मात्रा भी घटबड़ी राख् पर्ने अब हमी कुरा स्पन्डल आर्थराइटिस में एक्सर्साइज र खाना पीना को के रोल एक्सर्साइज को तो अगि मैं भाई कर ट्रिटमेंट में एक नंबर में एक्सर्साइज पर्स एक्सर्साइज भन्ना चाहिए हमें एरोबिक एक्सर्साइज भी हो रेसिफिक बैक एक्सटेन्सन एक्सर्साइजेस मेरुदंड को स्पेसिफिक एक्सर्साइजेस बुझा हमें चाहिए हर एक बिरामी प्राय जसो हर एक बात को बिरामी नहीं हमें दिन में तीस मिनट एक्सर्साइज करूँ भो बात में चाहिए अज हमें जोड़ दिए कि भाई एरोबिक तो करने ना बैक एक्सटेन्सन एक्सर्साइजेस रो प्रत्येक जोड़ने को एक्सर्साइजेस कर दिन में हर एक तीन चार घंटा बिराएर करना दिन में चार देखि पांच पटक एक्सर्साइज निमित कर एक्सर्साइज तब एकदम दुखे बेला में चाहिए नगर्न हो दुई चार दिन तीखे रेस्ट लिख तो पच्चीस हर एक दिन नहीं अभी दुखाई न रहता एक्सर्साइज कर एक्सर्साइज कर फायदा के होने इसलिए एक तो बात को बात को परिमाण निण में राख अर्क दुई नंबर को फायदा चाहिए तब को स्पाइनल मोबिलिटी जो तब को यह ढाड़ चलने घाटी चलने हाथ खुट्टा चलने मोबिलिटी जो चाहिए मेन्टेन करना हेल्प कर ते भर एक्सर्साइज सब बिरामी ने नहीं दैनिक कर एक्चुअली दिन में चार देखि पांच पटक नहीं पड़ने हो र एक्सर्साइज को लगी चाहिए प्रारंभिक दिन में फिजिथेरापी को फिजिथेरापिस्ट को हेल्प लिखने राो भी क्योंकि इसको जो एक्सर्साइजेस सीकाइन तो अन्न बिरामी को भाग अलग भिन्न हो रहा एंकोलोजिंग स्पन्डोलाइटिस को बिरामी सब प्रकार को एक्सर्साइज करना मिलते हैं इसमें स्पाइनल फ्रैक्चर को चांसेस बढ़ी होने कारण इसमें एकदम स्पेसिफिक एक्सर्साइजेस मत अलाउ कर हमें ते भर चाहिए सुरुआती फेज में चाहिए तब फिजिथेरापिस्ट को हेल्प लेकर बेटर होब अर्क चाहिए हम लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन जैसे हम जो सेंटरी लाइफस्टाइल हो प्राय जसो अफिस में काम करने मानेह को अलग सेंटरी लाइफस्टाइल हो हिंडुल कम होता मानेहरने कोई एटा सर्टेन पोजिशन में आधा घंटा भाग बड़ी नबस्ने यदि लमो समयसम डेस्क वर्क करो कंप्यूटर वर्क कर एवरी हाफ एन आवर में फाइव मिनट्स को ब्रेक लिख रलिक स्ट्रेचिंग करने या तो चेयरम बसर स्ट्रेचिंग कर सकता या हल्का हिंडुल कर हम लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन में पर्च अभी अर्क अब सबजाला उत्सुकता होने सबजान को कंसर्न को कुरा चाहिए खाना खाना के के खाने र नखाने मैं सबजान के भन्न चाहूँ मेरुदंड को बात अथवा स्पन्डाइल आर्थराइटिस में खाना बांधन पर्दन सब कुरा खाना अलाउड नहीं हो खानासंग बात रिनेटेड रहे ते भर हमें सब बिरामी रामोसंग खाने पौष्टिक आहार खानु नई भज क्यासिम रिच डाइट खानु भैलसिम रिच डाइट भन्ना चाहिए दूध दूध बा बने का परिकार धे मात्रा में खानु पर्ने होनी अर्क भाइटामिन डी सप्लिमेंट्स लिख पर्ने क्योंकि हड्डी कमजोर होते जाने फ्रैक्चर होने चांसेस भाइटामिन डी सप्लिमेंटेशन लिख पर्ने डॉक्टर को सलाह अनुसार ते भर खाना बांधन तीत जरूरी छेन खानासंग रिनेटेड भेन यदि बाढ़ु नहीं जो कुरा बात पर्च तो बाढ़ पर्च तो सीगरेट स्मोकिंग सीगरेट चाहिए कसा हमें खानु भैन रि खानुक तुरंत सीगरेट स्मोकिंग बंद कर यो संगसंग चाहिए हमें एल्कोहल भन्ना रक्सी सेवन भी बंद करने सलाह दिशा रक्सी सेवन ने डिरेक्टली बात बढ़ाने तो है 
तर बात को लागि प्रयोग होने आवश्यकता हरुले कॉलेजों में असर करना सकता। एक्चुअली सब इन्हें आवश्यकता ले कॉलेजों में असर करना सकता। र रॉक्सी ले पनी कॉलेजों में ने डिरेक्ट असर करने भाई को ले साइने हमने रॉक्सी सेवन से नहीं ना करनु नहीं मान सम। ते यही भाई को ले साइने हमने मेनली स्मोकिंग स्मोकिंग तो स्ट्रिक्टली नहीं प्रोहिबिटेड नहीं भायो र रॉक्सी सेवन से नहीं हमें सब जाना लायने सलाह दें सब र इतने हो बार नहीं करा और कुछ नहीं चीजों चीजों मौसम में बात बढ़नी होना ले तो नहीं चीजों बात अब बस नो यदि बाहर जानू पड़े में ज़्यादा मौसम में बाहर जानू पड़े में शरीर को बिसेस ख्याल रखने जोनी हर लाइन यानो रखने हाथ कुटा को जोनी र पूरा शरीर लाइन यानो रखने कोशिश करने इतने ध्यान देने पर नहीं करा आरु से नहीं इतने हो खाना बानो तेरे ज़रूरी भाई ना नमस्ते मैं डॉक्टर मनीषा बोची बाया बार अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इसको उपलक्ष्य में मत पहले गाठा और बिगार गर्दे ले जाने सांसानो जोड़नी और लासर गर्ने गठिया बात यानी कि रुमाटोइड आर्थराइटिस इसको बारे में क्या जानकारी देना गई रहे कुछ रुमाटोइड आर्थराइटिस दस लाख में शॉर्टकट में आरे पर नहीं बनने गए सब आरे जो कोस्टो प्रकार को बात होता है वन बंदहरी यो एक प्रकार को ऑटोम्यून डिजीज़ हो इसलिए जो हमरो सॉरीर में होने एंटीबॉडीज़ और ले अपने सॉरीर लाइने हानी करने बिसेस करे रह जोड़नी और लाई हार्ड जोड़नी यो जोड़ी ने ठाउं उनसा तिसमा जिल्ली और उनसा साइनोवियम यो कॉस कॉसलाई बॉडी होने जाता है वन बंदा हरी ये इसको यो जे पी कुने एज बने को जे थर्टी फाइव देखी फिफ्टी इयर्स में जे यो यो डिजीज़ जे हमें पीक बाको देख सम अनि महिला आर में जे बिज़नेस करे रा तीन गुना बॉडी देखा पड़ सा यो बच्चा आर में पनी देखा पड़ सा बच्चा और में देखा पड़ने बात लाइजे रुमाटोइड आर्थराइटिस यानी कि आरे एक प्रकार को क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बन सम बन्नु को मतलब यो दिर्गो कैलिन रोग हो और आरे जान देना तर नियंत्रण में रखने सकें सा अब इसको लक्षण और कोस्ट होने जाता बन बंदा हैरी बिसेस करे रस सांसानो जोनी आरु हाथ को आंवला हरु को यो जोनी आरु सुनी ने � हाथ को जोड़ने और उस संग-संग है इसलिए रिस्ट को जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, अन्य कहाँटी को गर्दन को जोड़ने, सर्वाइकल जॉइंट इन अलग अपनी असर करने उनसे यो जो जॉइंट्स अलग मात्रे असर करने ना वाये रा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन बनना ले आमी जॉइंट और बंदा बाहेक पनी और उपनी इसको लक्षण और उन्नत अब इसको एकदम एक कॉमन खाली को लक्षण माने तो जोनी दुखने ने हो जोनी दुखने पनी कॉस्ट तो खाली तो बंदा हरी योटा मात्रे जोनी दुखने आई � अनि कौसे कौसे लाइचे जोरो पनी आउने जीव दुखने मैन स्पेसी और उठाके को गोले को जस्तो ने हाथ कुटा जहम जमाउने पुल ने यो संग संगे आउने लक्षण और उन कौसे लाइचे जोरो पहला आयरा अथवा कुने इन्फेक्शन और को कारण लेकर दाहरी जोनी और दुखेरा शुरू उनसा बने कौसे कौसे माचे जोनी और अल्लेली दुखने सायो जोड़ने और माता दुखने सुनने फुलने भाई आलसा यो संग संग अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जोड़ने और बाय कोस्टो खाली को लक्षण और देखा पड़ सकता वांधा हरी इसले असर करने वाले को छाला मासर करना सकता छाला मार डॉल्ला आरु ना दुखने डॉल्ला आरु आउने तो डॉल्ला आरु बॉर्डे जाने बिसेस पढ़ने उनसा इस तरह करे रहे यो चाहे बीत रहा को अंगमा पनी फोक्समा पनी डालो और पढ़ने उन्हें सक्सर रूम आटो इड आयो नॉर्डल्स और चाहे देखा पढ़ने उन्हें सक्सर तो यो चाहे आमले सीटी स्कैन अथवा सिंपल चेस एक्सरे बाट अपन था पाऊं सोम और को चाहे छाला बाहेक इसलिए आखला पनी असर कर सा आखा मां � जाली बनाऊं दे ले जाने तो उधर हर चीज़ कोस्टो खारी को लक्षण ना उनसे तो बंदा हरी सुखा खोकी लगने स्वास्थ्य होने अन्य यो यो चाहे आमले चाहे सिटी स्कैन अथवा यो छाती को और उजान और बाटा चाहे थापाऊं 
सकछम और कुछ मुटु में अपनी असर करने होने चाहिए इसलिए मुटु को जो बिजनेस करे रहो वाल वर में अनि माय कार्डियल इन्फ्रैक्शन जरूर करा उन्हें वाल वरु में असर करने त्यों उन्हें उन्चा अनि मुटु को बाहर को यो जन बात वालो जिल्ली उन्चा तेज में पानी जमा उन्हें पेरिकार्डाइटिस जरूर करा उन्हें � आरे को लक्षण और तो था भाई आलनो बायो अब यो कौसरी पत्ता लाऊने तो यो उसलाय कौसरी डायग्नोस करने तो यो उन उगी आई ना बने रो कौसरी छुटाऊने तो वन बंदा हरी यो जे हमने रोगत जांच बाटा पनी था पाऊनो सक्सम बिजनेस करे रा रुमाटोइड आर्थराइटिस हमने जे लक्षण के हिसाब ले डायग्नोसिस करने हो तो ने कर सम यो एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज और उच्च होइना ऐड ने कर सम एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज रुमाटोइड फैक्ट यो फैक्टर को टाइटर बॉडी उन्हें और मैच है बिगार कर दे लाइज़ जाने टेंडेंसी पनी बॉडी उन्हें चार चार डे डिजीज अग्रेसिव मुद्दे जाने जोड़नी और बिगार कर दे लाइज़ जाने रात इस तो ला अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए नहीं उनसा पनी कौसे 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 यो एंटीबॉडीज़ और देखा ना पढ़ने उनसा एंटीबॉडीज़ � रुमाटोइड आर्थराइटिस सॉन्ग सॉन्ग है और वो बात हो रही है पनी सॉन्ग सॉन्ग है मिक्स बॉयरा आउने सॉक ने बॉयरा जैसे हमले और वो भीतरी अंगला आसर गाने खाली बात सॉस सही ना बने एंटीबॉडी टेस्ट हो रही है पनी गौरसम एएनए ईएनए पैनल और रूटीन और वो गाने गौरसम रुमाटोइड � एक्स्ट्रे बाट अपनी है ना सॉक्सम कती कुछ जोड़ने बिगार बॉयस के कुछ छोटा ही ना जोड़ी कुछ छोटा ही ना वाने रा वाने बक्कर शुरुआती लक्षण बॉय को और मैच है हमने मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड करे रा यू आर्थराइटिस को एक्टिविटी डॉपलर ऑप्टिक छोटा ही ना तेज बाट था पाऊं सम � रुमाटोइड आर्थराइटिस डायग्नोसिस को लगी हमले एसीआर यूलार गाइडलाइन 2010 को सहायता ले रोगों जांच और उगारे रो जूनियर उकुन कुन आसर बाको सो इतु काउंट करे रो त्यो अंसार जे हमरो क्राइटेरिया फुलफिल होन्सा हों दे ना हेरे रचे त्यो अंसार आरे छोछ है ना तीसरे आमी डायग्नोस गर्सम अब चौथा लायर नहीं कोने उनसा सेरो पॉजिटिव माचे एंटीबॉडी टाइटर्स और हुए नेगर समामी एंटीबॉडी टाइटर और हाई उन्हें और जे अग्रेसिव उनसा चारे हमले आवश्यक उपचार गोरी आलनो परसा रो अग्रेसिवली मैनेज गोनो परसा बने रो बुत सम इस तरी डायग्नोसिस गौरी सके पश्चिम से हम लेते अब इसको ट्रीटमेंट कौन सा रिगोर नेता बंद है ये ट्रीटमेंट को ऑप्शन्स आरु दे रहे इस हाँ और लेते जो नया नया प्रविधि आरु आय रहे कुछ हाँ सिंपल नौ दुखने आवश्यक देखी ले रा कॉर्ड हम में बायोलॉजिकल एजेंट आरु सब इन इसको यो उपलब्ध था इले सिंपल अब यो आवश्यक है और मैं ऐसे ना दुखने आवश्यक है रसांग संगे डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जरूर बन सम आमले तीन और वो पहले चरण को आवश्यक है बात शुरू कर सम बने जो स्लाइड से यो आवश्यक है ले काम कर दे ना जो स्मार्ट से यो आवश्यक है सेवन कर दे कर दे पनी रोगत में बात को मात्रा बॉडी था � एजेंट पनी इंजेक्शन में पनी आऊं सा खाने टैबलेट और में पनी आऊं सा ते बाय रो जस्ट लाइज़ है यो डिजीज़ अग्रेसिवली मैनेज करने पनी आऊं सा डीएमएस और ले काम कर रहा सही ना जूनी बिगार होने टेंडेंसी बॉडी सा एंटीबॉडी टाइटर्स और हाई सा ते इसमें से हम ले से यो बायोलॉजिकल एजेंट और � रुमाटोइड आर्थराइटिस यानी कि आरे के के कारण ले गोरता हरी उनसा बन बंदा हरी ये उड़ा तो इम्यूनोलॉजिकल कॉज उनसा इम्यूनोलॉजिकल कॉज बना ले सॉरी मैं हम लोग सॉरी मैं उन्हें रोग संगल लोने छमता वाय को यो एंटीबॉडीज आरु जो इसलिए जो बायरी कीटाणु और लाई नष्ट करने काम कर सकते इसलिए हम � चीजों बाए को ठाऊं वरु, चीजों में एक्सपोज़र धेरे होने ठाऊं में, चीजों में एक्सपोज़ बाई रखने पर ने व्यक्ति और माचे बॉडी यो जोनी और दुखने रा यो लक्षण और देखा पड़ने उनसा, और कुछ ऐसे चुरोट सेवन करने, स्मोकिंग करने और माचे यो ऐसे बॉडी देखा पड़ने उनसा 
अब और को कारण यो यो बाहेक चाहिँ हार्मोनल कारण पनि हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ महिलाहरुमा विशेष गरेर महिनावारी हुने टाइममा अलि बडी पेन हुने अथवा प्रेगनेन्सीको टाइममा हार्मोनल डिसब्यालेन्स भएर चाहिँ यो रुमाटोइड आर्थ्राइटिसको चाहिँ यो घट्दै जाने यसको क्रियाकलापहरु घट्दै जाने पनि देखिएको हुन्छ अर्को चाहिँ इन्फेक्सियस कज भन्छ बाहिरबाट कीटाणुहरु आएर जस्तै कि यो माइकोप्लाज्मा भनौं अर्को हाम्रो भाइरल भयो फ्लूहरु भयो बाहिरबाट बैक्टेरिया भाइरसहरु शरीरमा छिर्छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्थ्राइटिसहरु गराउने हुन्छ यो अनि अर्को चाहिँ यो डेन्टल हाइजिन जिन्जिवाइटिसहरु यो दातहरु फोर्छ दातमा फोरहरु जम्मा भएको छ त्यो हो भने चाहिँ यो जिन्जिवाइटिस गराउने एक प्रकारको बैक्टेरिया ले चाहिँ एन्टिबडीजहरु बनाउने त्यसको अगेन्स्ट एन्टिबडीज बनाउने र त्यस त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाथ गराउने त्यो पनि भनिएको हुन्छ त्यही भएर डेन्टल हाइजिन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको लागि यो कठिया बात गाठाहरु बिगार गर्दै लैजाने बात के दुखाइमा मात्र सीमित रहन्छ र भन्ने कुरा निस्किन्छ दुखाइ मात्र यसको लक्षण होइन अरु पनि लक्षणहरु हुन्छ मैले भनि हाले दुख्ने त यसले हामीले देखिने लक्षण मात्र हो यो सँगसँगै हात खुट्टा जमजमाउने पोल्ने आँखा सुख्खा गराउने फुक्सोमा पानी जम्ने मुटुमा पानी जम्ने श्वास आउने सुख्खा खोकी लाग्ने पनि यसको लक्षणहरु हुन्छ अब यो उपचार गर्न किन जरुरी छ त यसको कम्प्लिकेसनहरु के के आउँछ त भन्दाखेरि यही हो आँखालाई असर गर्ने अनि त्यसपछि फुक्सोलाई असर गरे फोक्स जाली बनाउँदै लग्यो भने सास प्रश्वासमा बाधा हुँदै जाने अक्सिजन सम्म चाहिने अवस्था आउने आउन सक्छ अर्को चाहिँ मुटुमा असर हुन थाल्यो मुटुको भाल्भहरुमा असर हुन थाल्यो भने भाल्भुलर हार्ट डिजीजहरु हुने यो यो भाल्भहरु लिक हुने पछि फेर्नु पर्ने समेत अवस्था आउने त्यो भएको भएर चाहिँ यो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर म्यानिफेस्टेसनहरु भयो आर्टिकुलर जोइन्टमा चाहिँ यसले जोइन्ट ड्यामेज गर्दै लगेर जोडिदै लगेपछि बस्न उठ्न समेत पनि गाह्रो हुने कक्राको रुख गराउने जोर्नीहरुलाई र मान्छेको यो डेली जुन एक्टिभिटी हुन्छ सामान्य जुन एक्टिभिटी हुन्छ त्यो नै गर्न गाह्रो हुने भएको भएर चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाँडै पहिचान गरेर चाहिँ उपचार गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ लक्षण भएको र डायग्नोसिस पनि भइसकेको रुमाटोइड आर्थ्राइटिस नै हो भनेर डायग्नोसिस पनि भइसकेको बिरामीहरु जसले औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ लक्षण हराए हराउँदैमा औषधिलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन डिसकन्टिन्यु गर्नु हुँदैन औषधिको हाम्रो औषधि गर्ने हामीले उपचार गर्ने भनेको चाहिँ दुखाइ मात्रै कम गर्नको लागि हैन यसको कम्प्लिकेसन पनि रोक्नको लागि हो औषधि बीचबीचमा छोड्ने बन्द गर्ने फेरि खाने फेरि छोड्ने गर्दै गर्दा खेरि चाहिँ जुन पहिलो चलनमा चरणमा हामीले प्रयोग गरेको औषधि हो त्यसले काम नगर्ने कडा औषधि चाहिन चाहिन सक्ने त्यो हुने हुन्छ र औषधि जसले सेवन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले पनि औषधिको साइड इफेक्टहरु केही भएको छ छैन अथवा बाथकै एक्टिभिटी कस्तो छ भनेर रगत जाँचहरु गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ गठिया बात यानी कि रुमाटोइड आर्थ्राइटिस एउटा दीर्घकालीन रोग हो यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ तर निर्मूलन नै नहुने भएको भएर चाहिँ यो बात रोगीहरुले चाहिँ यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ औषधि सेवन रेगुलर गर्नको साथसाथै हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ खानेकुरा बार धेरै गर्नु हुँदैन औषधि खाइराखेकोहरुमा खाई यतिकै पनि कमजोरी हुने भएको भएर खानेकुरा पनि बार गर्नु भयो भने थप कमजोरी हुने हुन्छ त्यही भएर न्यूट्रिशियस डाइटहरु चाहिँ दै गर्नुपर्ने हुन्छ यो सँगसँगै चाहिँ अब एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइजहरु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ जोर्नीहरुलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ दुखाइको कारणले गर्दाखेरि जोर्नी चलाउनु हुँदैन एक्सरसाइज गर्नु हुँदैन भनेर त्यसरी बस्नु हुँदैन हल्का एक्सरसाइजहरु सिम्पल वाकिङ इनहर चाहिँ गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ र मोटोपना जुन छ हाम्रो यो अहिले ओबेसिटीको एकदम धेरै रोल देखिएको छ फ्याट सेल्सहरुले चाहिँ इन्फ्लेमेसन गराउने त्यही भएर बात बढाउने भएको भएर चाहिँ मोटोपनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न यो फ्याट सेल्स चाहिँ कन्ट्रोल गर्न जरुरी जरुरी हुन्छ त्यही भएर न्यूट्रिशियस खाना खाने तर तौल नबड्ने किसिमको हिसाबले खाना खाएर रेगुलर एक्सरसाइज र नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नु भए भने यो रोग पक्कै पनि नियन्त्रणमा रहन्छ धेरै जनाको जिज्ञासा हुन्छ के बात बच्चाहरुलाई पनि हुन्छ भनेर यो रुमाटोइड आर्थ्राइटिस बच्चाहरुमा पनि देखा पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रु आरए नभनेर जीआईए जुबेनाइल इडियोप्याथिक आर्थ्राइटिस अथवा जीआरए जुबेनाइल रुमाटोइड आर्थ्राइटिस भन्ने गर्छम बच्चाहरुमा चाहिँ जोर्नी दुख्ने सुनिने फुल्ने भन्दा पनि पहिलो लक्षण जोरो आउने जिउ दुख्या जस्तो हुने र्यासेसहरु आउने त्यस्तो हुने हुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ कुनै एउटा जोर्नी सुनिने फुल्ने दुख्ने त्यो पनि सँगसँगै जाने हुन्छ बच्चाहरुमा प्राय गरेर चाहिँ यो एन्टिबडीजहरु त्यस्तो हाइ टाइटरमा पोजिटिभ नआउन सक्छ त्यही भएर लक्षणको हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस गरेर उपचार गर्ने गर्छम आरे र प्रेगनेन्सी यसको बारेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो रोग लागेकोहरुमा 
रुमाटोइड आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट गरी रहे को और माजे कती प्राय पहले जे विवाह गर्नु उदाई ना गर्वधारण गर्नु उदाई ना वन्ने मिसकंसेप्शन सा तीस तो आई ना दिर्गा कैलिन रोगो निर्मूल नहीं तो उदाई ना जेनेटिक पनी आउं सहयो तरा यो बंदे में गौरव धारण ही करना ना मिलने तो चाहिए होता है ना अब एक्टिव डिजीज एक्टिव नहीं बाको बेला चाहिए कंसीव करनु बने रहा मैं सजेस्ट कर देना हम तो रो तीन महीना कंट्रोल सा डिजीज एक्टिविटी रहा हम रही सा आउट सदी सेफ प्रेगनेंसी में सेफ आउट सदी सेवन गरी रखने वाला सा बने प्रेगनेंसी अब खाने हो सदीले डिजीज़ नियंत्रण भाई ना बनी अब ऐली नया बायोलॉजिकल एजेंट और उपाय गौरे रा भाई पनी आमले प्रेगनेंसी प्लान और उगान सक्षम ते भाई रा यो रोग लागे को और मैं प्रेगनेंसी ने गान ना होने स्वस्थ बच्चा ने नज़र मिने तेज़ तो से बने रा मिसकंसेप्शन आलना होता है ना नमस्ते मैं डॉक्टर कल्पना पुरासेनी आज अब इस शो बात रोग दिवस रहे ही वर्ल्ड आर्थराइटिस डे बार अक्टूबर लाइज है हमले संसार परी यो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाओं ने क्रम में जाए देरे खाल को बात रोग और मध्य आज हम यहाँ हर लाइज है उटा बिजनेस खाल को बात फाइब्रोमायल्जिया को बारे में के कुरा और � गठिया बात एकदम ही कॉमन बायो जो स्लेपनी सुनी रखने बाको नहीं हो रिमाइटेड आर्थराइटिस ल्यूपस बात पनी अलग अलग कॉमन नहीं बायो तर फाइव रुमाइल्स या बने बित्ती के मंची और उले क्यों यो बने रचे प्रश्न गरी रखे को पाइंस र यू फाइव रुमाइल्स या को बारे में कुरा गोनो पड़ता यो चाहे एक ख रोयो प्राइज़ उसको पुरुष माँ बंदा पनी महिला माँ रो महिला माँ पनी चालीस देखी पचास का महिला और माँ अज़ग बड़ी कॉमन उनसा तो रो यो बंदे माँ बच्चा बच्ची लाई पनी हो उधाई ना बनना से मिल दे ना फाइब्रोमायल्जिया रो क्यों उनसे तो फाइब्रोमायल्जिया माँ बनने पर दाद से फाइब्रोमायल्जिया तीन देखी छह नाले जिससे गर्दन को पछाड़ी बायो छाती को अगलो भाग बायो तेजस्वी करें कोई ना आरु घुड़ा आरु ही पारु शरीर का ऐसा विभिन्न भाग हो रहा है जैसे सॉरी सॉरी का ना दुखने र हमले यो अठारह उटा टेंडर पॉइंट पांच सत जहाँ से हमले सुनता अपनी दुखने छामदा दुखने कमती में अपन एकारा उटा टेंडर पॉइंट मायल्जिया मात्रे के दुखाई मात्रे होने से तो बने प्रश्न मात्रे दुखाई मात्रे से ही होने वाली ना इसलिए पर्सनल लाइफ लाइफ बने एकदम ही असर गरी रखे कौन सा जस्ते ही नॉर्मल मैन से ले ये उटा पेन थ्रेसोल्ड उसको जति होन सा फाइबर मायल्जिया भागो पेशिन मात्रे उसको पेन थ्रेसोल्ड से एकदम ही कम होन सा ते रो इसलिए पर्सनल लाइफ मासर गर्ल सजोस्ते मूड स्विंग भाई रखने राती नींद रहना पड़नो ते से गरे रो से या बकुने पुने काम माचे फोकस करना ना सकनो कंसंट्रेट करना ना सकनो बॉडी रीसूटनो रो इतनी हो दा उन्दे पेशेंट कंपलीटली डिप्रेशन में ये पनी गागो आमले देरी पागो सो फाइब्रोमायल्जिया मा रा फाइब्रोमायल्जिया में अब इसको बास्तविक बास्तविकता क्यों हो तो क्यों ना उनसा फाइब्रोमायल्जिया बने प्रश्न मार्जे खास फाइब्रोमायल्जिया क्यों ना उनसा क्या कारण है उनसा बने कुराते हैं ये एक तो मैं अननोन नहीं सा इलिस हम अपने देरे रिसर्च और बाय तो रा एक्सेक्ट कॉस्ट से था से न कुरे गर्नो पर्दा चाहिँ फाइब्रोमायल्जिया मा चाहिँ के भनिन्छ भने हाम्रो ब्रेन को चाहिँ एक खालको केमिकल जसले चाहिँ पेन लाई दुखाई लाई सिग्नल गर्छ त्यो चाहिँ केमिकल चाहिँ एकदमै एक्सेसिव मात्रामा हुन्छ धेरै मात्रामा हुन्छ त्यही भएर फाइब्रोमायल्जिया भएको पेशेन्टहरुले चाहिँ दुखाई लाई चाहिँ बढी अनुभव गर्नुहुन्छ आम मान्छे भन्दा भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ छ ते संग संगई संगई शरीर में इन्फेक्शन होता है ते से गरीब रचे जीनेटिक प्रॉब्लम्स और बायो इस तकाल का समस्या में अपनी फाइब्रोमायल्जिया से पाई एको सा फाइब्रोमायल्जिया जो एक रावित बॉय रह गए को से पाई एको सा 
अब कसरी यो रोग पता लगाने त भाई कुरा हमी को मा बात रोग संबंधी पेसेंट हु रत रोग संबंधी जब पेसेंट हु एकदम कमन पाइक गठिया बात गठिया बात में रिमाइडोइड आर्थराइटिस भाई गठिया बात में फाइब्रोमाइलजिया एकदम कमनली पाइक ओस्टिओ आर्थराइटिस जिस हमें खीने बात भीने बात में यह कमन छेगर ल्यूपस बात विशेषगरी यंग महिला कमन बात भन ल्यूपस बात इसमें अज कमन छाइब्रोमाइलजिया तर फाइब्रोमाइलजिया आप सींगल आई मीन फाइब्रोमाइलजिया मत होता रत मिशे आगे होगा फाइब्रोमाइलजिया रहा कसरी रोग पत्ता लगने तेने कुछ में पेलो तो हमीर यो अरु बात कि भूला हमें पैला रूल आउट करो जस्ते अब विभिन्न टेस्टर हो एंटीबॉडी टेस्टर हो हमें ल्यूपस बात रिमाटोरी आर्थराइटिस ओस्टिओ आर्थराइटिस तेरे अरु खाल अज कुरु पर्दा हमें यह इरिटेबल बाउल सिंड्रम भाषा पेट संबंधी रोग जिसमें कसाई छीन में कंस्टिपेशन हो कहीं कहीं डायरिया होल्टरनेटिंग पैटर्न में आट दुख् इस एक खाल एब्डोमिनल साइकोसि भरिटेबल केवल बाउल सिंड्रम छेन तेज कर कहीं दुखाई को अरु कारण जस्ते अब हाइपोथाइरोडिजम भो तेरह भिटामिन डी को डिफिशिएसी भो अब एनिमिया रगत को कमी भो ये सब कारण हमें सब रूल आउट कर बल्ल हमें फाइब्रोमाइलजियापटी सोचने हो फाइब्रोमाइलजिया खास इसको क्लिनिकल डायग्नोसि भाषा इसमें यो वाइड स्प्रेड पेन हो पैला को डायग्नोसि करने गाइडलाइन अनुसार शरीर को अठारहवटा भाग में सरी सरिकन दुख्ने रेन्डर पोइंट जहाँ छाम्दा खेल दुख्ने कमती में एघारवटा होना जरूरी भनी थो तर इस को आधार में डायग्नोसि धेरे जसो डॉक्टर क्लिनिकल प्क्टिशनर्स रोग डायग्नोसि नवस्था भाग भाई रिसेंट गाइडलाइन अनुसार फेरी अब रिवाइज भर आक इसमें के भाई हम कमर भाग मथिलो भाग रमर भाग मुनि को भाग ये दुबई तीर रईनेपटी देब्रेपटी दुखाई होना जरूरी है कमती में यह तब को तीन महीना होना जरूरी है तीन महीना देखि यहां खाल का दुखाई यो पक्की फाइब्रोमाइलजिया होना सीटा कुरा भो रहा हमें यो लक्षण को अब रोग में के होने कुरा गये अब इसको उपचार के करने त भाई कुरा में आऊ अब उपचार को कुरा पर्दे फाइब्रोमाइलजिया को एक्जैक्ट क्योर भन्ना रोग ना पूरे कम्प्लिटली हरा जाने भाई होते इस हमें जस्ते तब को लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हु विभिन्न मोडालिटीज मेडिकेसन्स लाइफ अलग सजिल होस् दुखाई कम हो रुन पर्सनल लाइफ में असर पड़ रखा सकेसम सहजीकरण करूं भिस्ब उपचार करने हो रहा ट्रिटमेंटक गाइडलाइन को अनुसार कुरा पर्दा हम एंटीसिजर ड्रग्स भाई एंटीसिजर ड्रग में पर्ने वाने को एटा चाहिए डुलोक्सेटेन भषधि तेरे अर्क प्री गैवालिन भषधि तेरे अर गैवापेन्टिन यहां खाल का औषधी हमें फाइब्रोमाइलजिया में चलाई राखे हो कतिपय पेसेंटर को एटा कंप्लेन के होने मैं ये डिप्रेसन को औषधी दिभो ये साइकोटिक औषधी दिभन हर एक औषधी को एवटा मत काम हो हर एक औषधी को सर्टेन साइड इफेक्ट्स भी हो औषधी जो अ मैं नाम लिये औषधी हम यो वर्ल्ड विश्वक हम जो गाइडलाइन बने तो गाइडलाइन अंतर्गत नई पर्ने औषधी हो रो डिप्रेसन को लगी भर मत चला औषधी पक्क होना फाइब्रोमाइलजिया को ट्रिटमेंटम पर्स रो औषधी अलावा अब हमें के करने त भाई कुरा में फिजिथेरापी फिजिथेरापी यानी एक्सर्साइज योगा भन कमन भाषा में सबले बुझने भाषा में यह एकदम नई जरूरी कुरा हो अभी कें फाइब्रोमाइलजिया में एक्सर्साइज त भाई कुरा पर्दा फाइब्रोमाइलजिया में विशेषकर यह मंग्स पेशी को दुखाई हड्डी को दुखाई अज बड़ी मंग्स पेशी नहीं भू मंग्स पेशी को दुखाई एक्सेसिव होने भाग भर 
हम मसल को फ्लेक्जिबिलिटी को लगी मसल को स्टैमिना को लगी हमें यह फिजिओथेरापी चाहिए एकदम जरूरी हो रोक कुरा कुने खाल एक्सर्साइज ले योगा हम के भाई हम शरीर में विभिन्न हर्मोन्स हो हर्मोन मध्य हमें खुशी बनाने हर्मोन जिस हमें हेप्पी हर्मोन नाम दिशं तो हेप्पी हर्मोन्स सर्टेन हो मध्य एक खाल इंडोरफिन भाई हर्मोन हो इंडोरफिन भाई हर्मोन चाहे एक्सर्साइज उत्पादन भैर हो सिक्रेट कर मदद पुगि रखा एक्सर्साइज ने रो क्रम में जो पेसेंट अलग डिप्रेसिव स्टेटमें वहाँ यो खाल हर्मोन ने अज बड़ी चाहिए अलग राहत मिले पाइक एक्सर्साइज को रोल तो हिसाब से र फाइब्रोमाइलजि को बारे में लगभग मैं यहाँ भन्न पर्ने कुछ रू एक दुवटा कमन कुछ पर्दा प्रेग्नेंसी का कुरा कर कस्तो होने महिला प्रेगनेंसी में फाइब्रोमाइलजि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को तब को फर्स्ट को थ्री मंथ्स र पच्लो तीन महीना भन यो दुईटा पीरियड में एटा रिसर्च अनुसार अच तो लक्षण बढ़े गए पाइक थी रुना तो धर स्टीज फाइब्रोमाइलजि रेगनेंसी को बारे में तर लक्षण बढ़े जाने भाग भेषगरी प्रेगनेंसी अवस्था में महिला अज बड़ी ध्यान दून पर्ने होनी वहाँ को क्वेश्चन्स अर्क के अब मैं फाइब्रोमाइलजि मैं बच्चा पाने कि नपाने या मेरे बच्चा भोलि फिर यही रोग लगे भाई खाल क्वेश्चन तर यो होने वाला बच्चा लसर करने खाल बात होना तेईर प्रेगनेंसी में अरु औषधी सेफ न भेपनी फिजिओथेरापी होता कर अब हमें ओवर द काउंटर को ड्रग्स जस्ते अब दुखाई कम करने औषधी चलाइ प्रेगनेंसी में यह कुछ अब हमें ते अनुसार के चलाने के नचलाने विचार कर सौ तर बच्चा असर करने हो फाइब्रोमाइलजि में रब हमें लगभग फाइब्रोमाइलजि को बारे में ओवरअल कुछ हाल अर्क के हम सोसाइटी में धेरे जसो नबुझे जो हो कमन स्पेशली बुहारी मं भन छोरी मं भन काम करने नगर्ने बाहना को लगी दुख्यो अब छलो झूठ बोलो भाई खाल एटा प्रब्लम भन न हम सोसाइटी को क्योंकि धेरे जसो पेसेंटर जिस हमें डे टू डे लाइफ में हम ओपीडी में हरि रखा हो कतिपय पेसेंटर चाहे आएर आप दुख गुनासो करी राख्हरा हमें बुझदि पर्यो विशेषगरी परिवार ने बुझदि पर्यो आप घर को इनलज हु सासु ससुरा बुझदि पर्यो आमा बुआ ने बुझदि पर्यो श्रीमान श्रीमती सब अर् को समस्या बुझीदि पर्यो र बेल में परामर्श लोग को पहचान करें उपचार गयो फाइब्रोमाइलजि निण में राखन भी सकता रे अरु फर्दर असर भी होना दीदेन रो भा अर्क जरूरी कुरा फाइब्रोमाइलजि भाग पेसेंटले कु फर्दर प्रेगनेंसी को प्लान कर हमें ल्यूपस बात छेन या अरु खाल बात छेन रोने बच्चा रिक्स कि छेन सर्टेन एंटीबॉडीज टेस्ट करें तो कन्फर्म से पर्ने क्योंकि फाइब्रोमाइलजि अरु बात संग संग आने एकदम कमन नहीं हो ते भर यह कुछ में हमें ध्यान दून पर्च आशा छ फाइब्रोमाइलजि को बारे में यहाँ कई कुरा जानकारी अवश्य पाँगला कुछ खाल समस्या छोड़ो नजिक को तब को क्लिनीसिंग डॉक्टरसंग परामर्श लिना बेल में जानूला भाई अनुरोध करदु धन्यवाद हाथ झमझम करने खुट्टा पोलने यो रोग हमें इस न्यूरोपैथी भद न्यूरोपैथी रोग दिमाग र मेरुदंड निस्कने नशा रंत्री जो हो संक्रमण अथवा इसमें बिगार असर पड़े जो लक्षण आनहर सब एक मुस्ट में न्यूरोपैथी भद रोग को विभिन्न कारण हो धर जसो अबाउट फिफ्टी पर्सेंट केसेस में चाहे यो इसको कारण के होने पत्ता लगन भी सकते हैं जिस हमें इडियोपैथिक क्रिप्टोजेनिक न्यूरोपैथी भाई विभिन्न रोग जो रुमैटो आर्थराइटिस्ट भात 
Jogren syndrome, SLE, diabetes subanda common, diabetes mauncha, you neuropathy, neuropathy, jamjamauni or uncha, test the thyroid could be married or ma, vitamin B12 deficiency ma, vitamin E deficiency ma, copper deficiency ma, tobago say, uh, pani or poor pani, just the arsenic relief pani or misiko pani or uzun say, uh, pani uh, too well word, lidico pani or estomapani, uh, toxicity by her pani uncha, nosa chiapero pani uncha, hatma nosa chiapero pani, new mono neuropathy once I am you, hat. छोटा जम जमाऊं नहीं आरोन जन आवश्यक हो रहा है जस्ते ही कैंसर को आवश्यक है टीबी को आवश्यक है एचआईवी और को आवश्यक है लेकिन यो ना सारे जम जमाऊं नहीं गर्सन बने विभिन्न कारण आ रहे हैं यो रोग से ही आओ नहीं गर्सन यो रोग को प्रकार बनने पर दाचे हैं जनरली महिले से ही लाइट तीन प्रकार Mono neuropathy, when you go, 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 को चोट पड़े रहा या अथवा कुने रोग को संक्रमण जैसे लेप्रोसी कुष्ठ रोग को कारण ले पनी हाथ मार जाए मोनोन्यूरोपैथी उनसा बने पोलीन्यूरोपैथी बने को पोली बने को नहीं एक बंदा बड़ी यो चाहिए तब मैं को दूसरा खुट्टा दूसरा हाथ में होनी जनरली ऐसा ही इसको पैटर्न से ग्लोब एंड स्टॉकिंग बन जो कुने पे नहीं मानचे को चाहिए नशा में ये तो पार्टली असर पड़े होंगे सब बंदर लामो नशा जैसे हम रो खुट्टा में लामो नशा बाको नाले लेंथ डिपेंडेंट बन जो हम ले खुट्टा को पाइथा Thyroid, vitamin B12 deficiency, dairy roxy, pune manchi, bath, coromato, arthritis, or manchi, or esto manchala, you rogue the dekin chamane, or go prakar maneco, autonomic, autonomic uh, neuropathy manso, autonomic maneco, ambros sorry ma. आपसे आप ही अंग और ले काम करने जैसे मुट्ठ को चाल और बढ़ने घटने और तमाम कुछ ऐसे पशिना आओने दिशा पिसाब करने यो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में गड़बड़ी भाई बने क्यों उनसे बने बिराय मिले सही आपनों मुट्ठ को चाल सही एकदम बढ़े रह जाने घटे रह जाने पशिना एकदम बढ़े रह यो न्यूरोपैथी भाको मानचे को सिम्टम्स लाई जाएं दो तरह के लिए बर्गी करने का नशा कि उड़ा पॉजिटिव सिम्टम्स या नेगेटिव सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स पाने को जाएं मानचे लाई जाएं शोली कोचेस तो चश्चा सोनी खुटारू पोलनी एकदम करंट लाखों जस्तो शिल्का हनियास तो उन्हीं पहुंचा बने नेगेटिव स खुटाले भुई में तातो चीज़ होना था पाऊने या तब एको सेंसेशन से एकदम डॉल बार जाने जस्तो बातों में इड़ा हरी पनी या भुई में इड़ा हरी पनी बैलेंस ना गटो को बैलेंस ऑप एंड डाउन बास तो उन्हें कपास में इड़ा आस तो उन्हें यो विभिन्न सिम्टम्स हो रुचाएं तब एको चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव पेट फूलने या डायरिया होने, पशिना होने, पशिना कम होने, यो सेंसेशन को पार्ट में हो बने, जब जब मानचे को बॉल होने माचे, त्यो बॉल में अपने होने पची लेट स्टेज में कमी बार जान जा, जैसे कि मानचे को हाथ को मास हो रहु, खुटा को मास हो रहु, सुकेर जानी, हाथ और लत्री ने, खुटा और लत्री ने, जैसे लात इसको डायग्नोसिस सही मुख्यतः ये हमरो लक्षण र बिरामी को विस्तृत जांच गरी सके पची हमी क्लिनिकली नहीं लक्षण बड़ा नहीं हमले ये लाय डायग्नोसिस कर सों तो अपन ही इसको डेफिनेट डायग्नोसिस कर ना लाये चाहे हमले नॉब कंडक्शन स्टडी बन सों ना साको जांच इलेक्ट्रोमायोग्राफी नॉब कंडक्शन जस्ट में हमले करंट � हमले ब्लड टेस्ट कराऊं नो पड़ता है जस्ते ही विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी डायबिटीज को सुगर जांच होनु पड़े हो थायराइड को जांच होनु पड़े हो यो भी बिना चीज जांच करे रपनी हमला यो न्यूरोपैथी पासो की छाई ना बनने को रपनी हमला आइडिया होना है इसको उपचार बंदा हरी जनरली हमले की और � कारण हो बने कारण ले उपचार करने बंद सों बने ये वड़ा सही हम लेते हैं उसको लक्षण ले उपचार करने पर नहीं होना जस्ते बिराय में लेते हैं हाथ खुटा जम जम माउने पूल नहीं यो सब ये लेते हैं उन्हें एकदम सताए को उनसा दिन रात राती सुत नहीं नशा करने अवस्था पर नहीं भाग को उनसा तीस्तो अवस्था ना भाई रो 
उसलाई बात कंट्रोल न भएर हो उसको थायरोइड को औषधि नमिलेर हो या उले धेरै रक्सी खाएको बेतेलाई रोक्नै पर्यो या त्यसको अरु कुनै कारणले हो भने चाहिँ हामीले कारणलाई फोकस गरेर उपचार गरेमा यस्तो बिरामीहरुलाई चाहिँ हामीले राम्ररी उपचार गर्न सक्छौं यो रोगबाट हामी बच्नलाई चाहिँ मानिसले बच्नलाई तनाव रहित जीवन बाँच्नु पर्यो राम्रो खालको पोषण खानेकुरा खानु पर्यो र नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो त्यो सँगै सफा पानी खानु पर्यो किनभने यो पानीबाट पनि यो पोइजन आउने भएको हुनाले यो नशामा असर गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ त्यस्तै डायबिटीज कन्ट्रोल गर्नु पर्यो तपाईको थायरोइड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो बातको औषधि खाइरा छ भने बात राम्ररी कन्ट्रोल हुनु पर्यो र यदि कोही पनि मान्छेलाई झमझमाउने अगाडिबाट अलिकति स्टार्ट हुने बित्तिकै त्यो चीजलाई हामीले चाँडै रेस्पोन्ड गर्ने हो भने चाहिँ यो रोगलाई सुरुमै नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ र गरियो भने चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ बचाउने उपाय चाहिँ गर्न सक्छौं बात रोगमा चाहिँ नशा नशामा असर पर्नुको कारणहरू विभिन्न हुन्छन् बातमा चाहिँ के हुन्छ भने नशा आफै पनि कमजोर भएर जान्छ भने बातको रोग भनेको के हो नि अटो इम्युन यसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई नचिनेर आफ्नो शरीरलाई बिगार गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै जुन चाहिँ शरीर जोड्नेहरू हड्डीहरूमा जसरी बिगार गर्छ त्यसरी नै बातको जुन चाहिँ एन्टिबडीहरू त्यसले पनि डाइरेक्ट नशालाई चाहिँ बिगार गरेको हुन्छ भने त्यो सँगै बातमा चाहिँ हामीले कडा कडा औषधि प्रयोग गरेर पनि हुन्छ लामो समयमा त्यो कारणले पनि हाम्रो नशामा पनि गहिरो असर पर्न सक्छ प्लस कति नशाहरूमा चाहिँ कति बातको औषधिले चाहिँ शरीरमा चाहिने महत्त्वपूर्ण भिटामिनहरू पनि कम भएर जान्छ प्लस बिरामीले पनि गाह्रो भएको खण्डमा उसको उसले खाना इन्टेकहरू उसको खाना ब्यालेन्स नमिर्दाखेरि पनि त्यो 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 जुन चाहिँ न्युरोप्याथी चाहिँ बढी मात्रामा देख्ने हुन सक्छ कार्पल टर्नर सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एकदमै कमन हो जुन चाहिँ चाहिँ बातको मान्छेहरूमा देख्छ जस्तै रुमाटोड आर्थ्राइटिस भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यसमा प्लस डायबिटिज भएको मान्छेमा यसमा के हुन्छ भने जे जेनरली मान्छेहरू अलि मोटापनको कारणले पनि हुन्छ जेनरली मान्छेहरूले चाहिँ हात एउटा चाहिँ झमझमायो भन्छ उसले राति सुत्दाखेरि चाहिँ झन् राति बेसरी झमझमाएर राति उठ्दाखेरि उसको हात चाहिँ चल्दै नचल्ने लाटो भएर यसो भित्तामा ठोकाउँदाखेरि पनि यहाँ ठोकाउँदाखेरि पनि सेन्सलेस हुने र एकछिन पछि बिस्तारी चलेर आउने हुन्छ भनेर भन्छन् यो कार्पल टर्नर सिन्ड्रोम भनेको हाम्रो एउटा मोटो नशा हुन्छ जुन चाहिँ नशा यहाँबाट छिरेर गएको हुन्छ हाम्रो यहाँ टनल हुन्छ त्यहाँबाट छिरेर आएको नशामा बातको कारणले या तपाईँको थाइरोइडको कारणले या तपाईँको डायबिटिजकै कारणले पनि या अथवा मोटापन र कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा पनि हुन्छन् त्यो बेलामा चाहिँ हातको नशा चेपेर झमझमाएर आउनेलाई चाहिँ कार्पल टर्नर सिन्ड्रोम भन्छौँ यसको लागि अघि मैले भने जस्तो डायबिटिज भए पनि डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्यो थाइरोइड भए थाइरोइडलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्यो बातको औषधि मिलाउनु पर्यो तपाईँको ओजन घटाउनु पर्यो अब फिजियोलोजिकल प्रेग्नेन्सी त्यसमा त आउँछ त्यसबाट बचाउन बस्न चाहिँ सकिन्छ हामीले त्यो भएको खण्डमा पनि यदि कम भएन त्यो कन्ट्रोल गर्दा पनि कम भएन भने हामीले के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ जेनरली औषधि मिलाएर यसलाई चाहिँ घटाउँछौँ र स्प्लिन कहिले चाहिँ हाल्छौँ र पर्यो भने हड्डी सम्बन्धी डाक्टरलाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई कन्सल्ट पढाउँछौँ र यसको पनि फेरि डायग्नोसिस चाहिँ नर्भ कन्डक्सन स्टडी हामीले जुन चाहिँ नशा जाँच गर्ने त्यसबाट नै गरिन्छ यो यो रोगलाई चाहिँ निर्मल भन्दा पनि यो रोगलाई चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हामीले तर यो रोगलाई चाहिँ सुरुमा लाग्नुभन्दा अगाडि सिम्टम्स अलिअलि आउँदाखेरि नि लक्षण अलिकति आउँदाखेरि नि यसलाई उपचार गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कन्ट्रोलमा लिन सक्छौँ तर डायबिटिज एकदम अनकन्ट्रोल भएर नशा छोइसकेको बात एकदम बढेर नशा छोइसकेको नशा नशाको सिम्टम झमझमनी मात्र नभएर मांसपेशी नै सुकेर गइसक्यो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले औषधले मात्र नभएर फिजियोथेरापी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर त्यसबाट चाहिँ कति कति सुधार भएर आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन सो तसर्थ के भन्छ भने सबभन्दा अगाडि नै यो सिम्टम्स आउनुभन्दा या आइसकिने बित्तिकै यसलाई उपचार गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली निर्मूल गर्नुपर्छ प्रोभाइडेड कारण के हो कारणलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नै पर्छ न्युरोप्याथी भनेको चाहिँ अब मानिसहरूले झमझमाउने जिउ पोल्ने शरीरमा घोच्ने विभिन्न इलेक्ट्रिकल सेन्सेसन करेन्ट लास त हुने यो विभिन्न प्रकारले वर्णन गरेका हुन्छन् यो सिम्टम्स चाहिँ एकमुष्टलाई यसलाई न्युरोप्याथी भन्दछन् मानिसको टाउको टाउकोमा दिमागदेखि मेरुदण्ड सम्भवबाट हाम्रो विभिन्न सानो सानो तन्त्री र नशाहरू निस्किन्छन् त्यो नशाहरूमा यदि कुनै बिगार भएमा या ड्यामेज भएमा या कुनै रोगले सङ्क्रमण भएमा 
त्यहाँ बड़ आउने सिम्टम्स हरु जुन सही योगी बन्नु बास्तो जम जम आउने पोल ने यो सिम्टम्स हरु सब बैलाई हमले एक मुस्तमा न्यूरोपैथी बंदा सों यो न्यूरोपैथी सही एकदम ही कॉमनली यूज्ड टर्म हो पेरिफेल न्यूरोपैथी मोनो न्यूरोपैथी बन्नी यो रोग ले सही मानिस को जीवन में सही एकदम ही नलाग्ने उले आफ्नो समस्याहरुलाई बताइरा हुन्छ तर उसले चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ राम्रो किसिमले अरुलाई एक्सप्लेन नगर्न सक्ने बाहिरबाट हेर्दा खेरि भएको के पनि देखिदैन तर भित्रबाट नशा नशाले पोलेर उलाई गाह्रो बनाएका हुन्छन् त्यो भएको नाले यो न्यूरोपैथी रोग चाहिँ एकदम देख्दा खेरि चाहिँ सुन्दा खेरि खासै के नभए पनि हुने मान्छेलाई चाहिँ कडा किसिमको रोग भनिन्छ र यो यो सबैलाई चाहिँ न्यूरोपैथी नै भनिन्छ नमस्ते म डाक्टर नरेन्द्र प्रसाद मैनाले बाथरोग विशेषज्ञ हजुरहरुलाई बाथरोग यसैलीको बारेमा केही सजिलो तरिकाले बुझाउन खोजेको छु यसैली यो सिस्टमेटिक लुपस इरेथ्रोमेटस भनेको मल्टी सिस्टम अटो इम्युनो डिजीज हो यो हेटरोजेनियस हेटरोजेनियस इलनेस भनिन्छ जुन मानिसमा रगतमा ए एन एन्टिबडी न्यूक्लियर एन्टिबडीज देखियो भने र देखिन्छ र मानिसको शरीरको विभिन्न भित्री विभिन्न अंगहरुमा चाहिँ रोग लाग्छ भने यसलाई चाहिँ यसैली भनिन्छ यो महिलामा पुरुषमा भन्दा महिलामा धेरै देखिन्छ जस्तो 15 देखि 22 को महिलाहरु 15 देखि 40 वर्षको उमेरका महिलाहरुमा यो रोग देखिन्छ र यो पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै हुन्छ 6 देखि 10 सम्म चाहिँ महिलामा हुन्छ भने पुरुषमा एक जनामा देखिन्छ यो अमेरिकन रुमा अमेरिकन कलेज अफ रुमाटोलोजी ले चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको छ यसलाई चार भागमा मेलर मेलर रेसेस डिस्कोर्ड रेसेस फोटोसेन्सिटिभिटी र माउथ अल्सर अथवा माउथ अल्सर भनेर चार भागमा यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ जस्तै मेलर रेसेस भनेको चाहिँ यो पुतली आकारको आँखा भन्दा मुनि पुतलीको आकारको आँखा भन्दा मुनि गालामा देखिन्छ जुन चाहिँ रातो अथवा पर्पल कलरको देखिन्छ डिस्को डिस्क्वाइट रेसेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ छालामा हुने इन्फ्लामेटरी टाइपको चाहिँ रेसेस हो जुन चाहिँ अनुहारमा स्काल्प टाउकोहरुमा कानमा जिउहरुमा देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिस्क्वाइट रेसेस भनिन्छ त्यसपछि फोटोसेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ मानिसहरु जुन यो रोग लागेको मानिस घाममा जाँदाखेरि जिउ चिलाउने पोल्ने घाउ हुने हुन्छ भने यो रेले जुन अल्ट्राभायोलेट रेले चाहिँ यस्तो गर्छ यो हो र अर्को चाहिँ माउथ अल्सर हुन्छ जुन चाहिँ जुन मुखमा किजामा प्यालेटमा प्यालेटमा चाहिँ घाउ हुने खाना चपाउन निल्न पानी पिउन इन्दरु गाह्रो हुने हुन्छ यो अब यसका लक्षणहरु साइन तथा लक्षणहरु चाहिँ के हुन्छ भने टाउको दुख्ने ज्वरो आउने टाउको दुख्ने पसिना आउने राति पसिना आउने चाहिँ त्यै घाममा जाँदा पोल्ने मेलर र्यासेसहरु आउने चाहिँ मुखमा घाउहरु आउने जिउहरु दुख्ने ज्वरनीहरु दुख्ने रक्त अल्पताहरु हुने रक्त अल्पता हुने मुटुहरुमा समस्याहरु देखिने चाहिँ पानी जम्ने मुटुमा भल्भहरुमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भल्भुलर भल्भुलर रोगहरु लाग्ने मुटुका चाहिँ जिउहरु पोल्ने झम झमझमाउने न्यूराइटिस हुने इन्दरु धेरै लक्षणहरु हुन्छ पिसाबमा रगतहरु आउने चाहिँ थाक्ने गल्ने धेरै किसिमका लक्षणहरु देखिन्छ जुन चाहिँ यो चाहिँ यो रोग लागेपछि देखिने लक्षणहरु हो जस्तै रगतहरुमा चाहिँ ल्युकोसाइटोपिनिया लिम्फोसाइटोपिनियाहरु हुन्छ यो चाहिँ रोग पत्ता लगाउनको लागि हामीले मूलतः रगत रगतमा नि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ रगतमा चाहिँ ए एन ए एन्टी न्यूक्लियर एन्टिबडी चाहिँ रगतमा जाँच्नु पर्छ यसमा चाहिँ यो देखिएपछि हामीले चाहिँ कुन अंगमा लागेको छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनलाई ई एन ए प्यानल भन्ने गर्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन रोग लागेको छ कुन अंगमा चाहिँ कलेजोमा अथवा मृगौलामा फोक्सोमा मुटुमा कहाँ रोग लागेको छ देखिन्छ त्यो हो अरु चाहिँ जस्तै हामीले कहिले काहीँ चाहिँ एन्टी डीएस डीएनए पनि जाँच्नु पर्ने हुन्छ जस्तै साइक्लोफस्फेट 
एंटीबॉडी पनि जाच्नु पर्ने हुन्छ ईएसआर हरु जाच्ने हेमोग्लोबिन हरु हेर्ने टोटल काउन्ट हरु हेर्ने कलेजोको जाच गर्नु पर्छ किडनीको जाच गर्नु पर्छ किडनीको जाच गर्दा क्रेटिनिन हरु इन्दरु हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ भिटामिन डी हरु क्याल्सियम हरु इन्दरु सबै जाच्नु पर्छ र किडनीको कहिले काहीँ किडनीको बायोप्सी गर्ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामहरु गर्ने जीवको अल्ट्रासोनोग्राम गर्नु पर्छ जस्तै स्किलो मस्कुलेटल जोइन्टहरुको पनि अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ यी सबै कुराहरु जाँचेपछि मात्रै यसको चाहिँ डायग्नोसिस हुन्छ जस्तै यसको उपचार विधिहरु चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट चाहिँ यस्तो छ जुन चाहिँ पहिलो नम्बरमा हामीले घामबाट बच्नको लागि रे अल्ट्रा भायलेट रे बाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले सन ब्लकहरु लगाउने नियमित व्यायाम गर्ने पोसिलो ताजा खानेकुराहरु खाने स्ट्रेस फ्री गर्ने अनि पेन किलरहरु नदुख्नको लागि केही औषधिहरु खानु पर्छ जस्तै अरु नदुख्ने औषधिहरु खाने अनि गुल गुलको कोटीको स्टेरोइडहरु मिथाइल पेडनिसोलोन पेडनिसोलोनहरु पनि खानु पर्ने हुन्छ एन्टी मलेरियल ड्रग्सहरु लिनु पर्छ हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विनहरु लिनु पर्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ अरु एमिनो सप्रेसन औषधिहरु चलाउँछौ जस्तै मेथाटेक्सिटहरु लिफ्निनोमाइड एजोरानहरु इदहरु चाहिँ हामीले औषधिहरु चलाइरा हुन्छौ भिटामिन डी चलाइरा हुन्छौ त्यसपछि क्याल्सियमहरु मल्टिभिटामिनहरु चाहिँ हामीले दिन्छौ कहिले काहीँ साइ साइक्लोफस्फोटामाइडहरु पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ यो सबै गरिसके गरिस उपचार गर्नु पर्छ जुन उपचार चाहिँ बिरामीले दुई तीन महिनामा दुई तीन महिनामा रेगुलर चेक चेक अफ गरिरहनु पर्छ जले रेगुलर चेक अफ गरिरहन्छ उ चाहिँ स्वस्थ र निरोगी हाँसी खुसी रहन सक्छ यो चाहिँ र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो एसएलईमा चाहिँ लुपसमा के छ भने महिलाहरुमा जुन बच्चा यो बढ्दो उमेरको महिलाहरुमा लाग्नी भएको हुनाले चाहिँ बे गरेका नवजम दम्पतिहरुले चाहिँ बच्चा पाउनु भन्दा पहिले यो रोग लागेको छ भने डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ अनि आवश्यकता अनुसार मात्रै औषधि खाने कतिपय औषधिहरुले इनफर्टिलिटीहरु हुन सक्छ कन्जिनेटलहरु हुन सक्छ बच्चाहरु जन्मेपछि त्यो भएकोले डाक्टरको परामर्श गरेर मात्रै यो औषधिहरु चाहिँ खानु पर्छ जो मान्छे प्रेग्नेन्ट भइसकेका महिलाहरु छन् उनीहरुले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ डाक्टरसँग परामर्श लिने तीन तीन महिनामा जाँच्ने औषधि खाने र राम्रोसँग चाहिँ उनले बच्चाहरुलाई चाहिँ जन्म दिन सक्छ र यसमा चाहिँ हामीले अब अन्तिममा चाहिँ हामीले यसको अवेयरनेस गर्नु पर्छ जुन वयस्क महिलाहरु बढ्दो स्कुल कलेजका महिलाहरुलाई चाहिँ लुपस भनेको के हो र यो कसरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मास अवेयरनेसहरु गर्नु पर्छ चाहिँ दैनिक एक्सरसाइजहरु गराउने डाक्टर गएर चेकअप गर्ने जो महिलाहरुको अनुहारमा र्यासहरु आउँछ जिउमा र्यासमा आउँछ एलर्जिक हुन्छ भने डाक्टर गएर गएर जचाउने ओर्ने चाहिँ यो अवेयरनेस गर्नु पर्छ पोसिलो खाने कुराहरु खाने स्ट्रेस फ्रीहरु बस्ने र यति भन्दै यो चाहिँ हामीले यो यसैली लुपस बाट चाहिँ हामीले राम्रोसँग रोग लाग्यो भने राम्रोसँग उपचार गरे भने चाहिँ यो हाँसी खुसी सँग जीवन यापन गर्न सकिन्छ यसले हामीलाई चाहिँ बिगार्ने थल्याउने र कन्जिनेन्टल बच्चाहरु हुनेहरु चाहिँ हुँदैन भन्दै यो चाहिँ मैले लुपसको बारेमा सिस्टमेटिक लुपस इरेथ्रोमाइटोसको बारेमा यही दुई शब्द बोलेर म टुङ्ग्याउँछु हस् नमस्ते नमस्कार संदर्भ विश्व बाथरोग दिवस हर एक वर्ष अक्टोबर 12 मा विश्व बाथरोग दिवस 1996 बाट मनाइदै गरिन्छ विश्व बाथरोग दिवसको उपलक्ष्यमा सबै जनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म डाक्टर विनित वैद्य बाथरोग के हो बाट सुरु गरौं बाथरोग एक प्रकारको अटोइम्युन डिजीज हो भनेको हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताले आफ्नै शरीरलाई असर गर्न थाले भने त्यसलाई हामीले बाथरोग या अटोइम्युन डिजीज भन्दछौ भन्नको मतलब कुनै कीटाणुले ब्याक्टेरिया भाइरस इन्फेक्सनले असर गर्दा हामीलाई बचाउनु पर्ने एउटा रोग निरोधक शक्तिले आएर आफ्नै शरीरको अंगहरूलाई असर गर्न थाले भने बाथरोगको सुरुवात भएको मानिन्छ यस्तो असर हाम्रो धेरै जसो चाहिँ जोर्नीहरुमा हुन्छ धेरै जसो जोर्नीमा हुने भएकोले जोर्नीहरु दुख्ने सुन्निने कटकट खाने भए भने बाथरोग भनेर हामी सबैले बुझ्छौं तर असर बाथरोगको जोर्नीमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन यो असर चाहिँ हाम्रो मुटु मृगौला फोक्सो सेतो रगत कलेजो आँखा छाला शरीरका विभिन्न अंगमा असर गर्न सक्छ र यही कुन-कुन अंगलाई असर गर्ने खालको प्रकारको रोग निरोधक शक्तिले हामीलाई असर गरेको छ जसलाई हामी साइन्टिफिक टर्ममा एन्टिबडीज भन्छौं त्यो अनुसार हामीले कुन प्रकारको बाथरोग हो भनेर छुट्याउँछौं सो समग्रमा भन्न पर्दाखेरि सजिलै बुझ्ने भाषामा हाम्रो शरीरहरु 
दुखने जोरनी दुखने कक्र का होने निको न होने छाला में समस्या निको न बारंबार आयरा ने आँख में समस्या फोक्सो में जैसे पता न लगने खाल को रोग जल्ले जैसे कोई ली टीवी कोई ली के वनेर उपचार वही रहा कुछ ऐसा कुने बनी दीर्घ कालीन समस्या शरीर में छाव बने त्यो बात रोग को असर ले उन्हें सक्सा नेपाली हरुमा यार दहरी अधिक ही ने रोग लाइ संबंधी समावेश करने हो बने 30 प्रतिशत जति जनसंख्या में चाहिए बाथरूम को कुने न कुने मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम बन जाऊं आठ जोर नहीं दुखने सुनने नहीं समस्या चाहिए 30 परसेंट 30 प्रतिशत जनसंख्या में देखिए कुछ है त्यों तक हित्ता थैंक का अनुसार मानने होगा नहीं हमले जंडे जंडे 9-10 लाख मानचेयर लाए चाहिए कुने � यो हमरो रोग निरोधक शक्ति लेने असर गरने हाल को बात रोग लाई लीने होगा ने दस प्रतिशत जनसंख्या में जाएं हमरो बात रोग को लक्षण होना सकता रा यो बात रोग गरुम मध्य में सब बंदा धीरे देखीने बनेगो गठिया बात एक किस्म को यो आठ को अंगला रु दुखने सुनने और और वने बात हो जस्ट लाइज हमने इंग्लिश में रूम पंद्रह देखी पैंतालीस वर्षों का स्वास्थ्य निमंत्रण में बॉडी होने सा आज का साना उला आरु में दुखने सुनने ने कक्कर को उन्हें और और उन्हें लक्षण बॉडी होने सा तेस्ते ही पुराना होता है कि अपने उला आरु अली बैंगी ने समस्या होने सा जोर नहीं आरु पूरे नाचल ने आत्माती करना पछाड़ी करना गार होने आखर बारंबार रातों होने दांत में समस्या होने फोक्सों में असर होने सांस में होने देखी ले रहा विभिन्न जटिलता रहा हूँ देखा जान सा तेस्ते स्वास्थ्य में ऐसे में यो महिला आरु में चाहिए यो कम उम्र में आओ ने और को अलग तो डर लगता बात होने को लुपस ऐसे लियो जस्म में चाहिए बाहर दुखने सुनने नहीं होने सा तो रा भांगी ने बिगरी ने गठिया बात मास्तो दे रहे होते हैं तो रे इसको बेफायदा किसे ऐले से मोटू लाई मुर्गल मिर्गला लाई फोक्सो लाई शेतो रागत लाई इन्हर लाई बॉडी असर कर सा गर्भवती होता हैरी बॉडी असर होना सकता बच्चा रखे रजाने समस्या होना सकता है ना सो इल्ले से और उस किसी में को जटिलता आरु बॉडी ले उन्हें बाकले ये इल्ले से गठिया बात बंदा बनी कड़ा रूप को बात में मानी सा तेज पशी फाइब्रोमायल्जिया मांसपेशी को बात शरीर को पाता दुख्ने कटकट खाने आलस्य होने थकान होने पाचन शक्ति पाचन प्रक्रिया गड़बड़ होने पैताला पोलने पिणौला दुख्ने तर ये धेरे लक्षण होता खेल भित्र को अंग खराब करते हैं हम लोग जैसे दिन 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 ही उन्हें काम और मैं लाइफस्टाइल में जैसे बॉडी असर करना सकता काम में कंसंट्रेट करना सकी था ना निंद्रा गड़ बढ़ होना सकता तो रा रोगत में तेरे खराब ही देखी नहीं होता है ना अंगों खराब करने होता है ना राम रो पाटो त्यो बने ना राम रो पाटो फिर कुने ब्लड टेस्ट में देखी देना कुने ही चीज में जाइयो रिपोर्ट में जाइयो इस तो रोग बने कुरा देखी देना र दुख पावने जले ये इल्ल असर करे को मानचे उनसा वहाँ आले जाइ पची सम्मा यो रही रहने र के ही टेस्ट और मैं ना देखी ने बाग वाले कती जाना जाए अलची गरे को जस्तो नाटक गरे को जस्तो इस तो ब्राह्मण पनी पार नहीं होना लेजे यो बात ले धेरे जस्तो महिला आ लेजे डिप्रेशन में अपनी लाने गरे को पाइंस अब केटा आर्मा उन्हें बात से दो दो ही प्रकार का होना ये वाला यूरिक एसिड अब यूरिक एसिड बनने भी थी के सब पहले यूरिक एसिड का बात ये वाले हुई ना बने तो देरे प्रश्न करना होना है यूरिक एसिड बने बात को ये वाला प्रकार हो साये बंदा बड़ी प्रकार को बात रोग होना है तो मध्य में यूरिक एसिड ये वाल तेल से ही रोग नियमित हो सकता है स्वास्थ्य में समस्या कर सकता है अब विभिन्न अंग बंदा है रे जोर नहीं मात्रा होएगी ना यूरिक एसिड ले लक्षण देखा पड़ता है रे खुट्टा को बुढ़िया वाला रात और बारह सुनने रा अचानक टेकना होने का रे दुख सा तो रा जांच करते हैं ज़्यादा खेरी से इल्ले कॉलेज में बसो ऐसेरी विभिन्न रोग आ रहे हैं यार मोटो रोग ब्लड प्रेशर मधुमेह जस्ता धेरे ये ले कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उन्हें सकते हैं तो ये वाला यूरिक एसिड बनने रोग को उपचार करता है जैसे हम ले दुखाई मात्रा उपचार नगरी का ना हम ले जाएं ये ले भित्र अंग में कती असर करे कुछ जटिलता के साथ सपे ये रहे ढाड़ को बात लाए एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बनी बनी इंसा रह अजा रैम रोटाम बनने वाली स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस बनी इंसा कि न वाले सब पे ढाड़ को बात लाए एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस गर्म देना ये समय से बयाना उड़ता कम्मर आ रहा दुखने कॉकरको होने घोड़ा दुखने बयाना उठेरे टिकना गार होने 
गोली गांठों में कुरकुट समाध दुखने इस तो लक्षण बड़ा शुरुआत होना र इसमें इसलाय हमले जाएं वास्ता नगरी पोस्ता केरी पांच वर्षा दस वर्षा में आए रहते हैं यो पॉलिटी मारे रहे बसना ना सकने बयाना सीधा होना ना सकने गौरधन नाम रसों का ना चलने कोकरा को होने यो लक्षण रो आमना थाले पची � शुरुआती अवस्था में साधारण उपचार बयाएं मर लेने संभव सा होने पची पची गार जाएं इसको उपचार में जान जान जटिल होने जान सा ये सारी यो मले पांच सौ वाला बात को प्रकार रुक नाम लिए इसमें हम लोग क्या बुझना पड़ सा सब बंदा बने जाएं ये वाला छोटो में बुझना साझी लोग अरे बनने हो बने कोई बनी मानचे लाई सारी दुखने समस्या जोरनी दुखने समस्या धीरे जोशो रातीर बियाना को पक्का माँ उनसा आराम करे पची समस्या बढ़ सा काम करते गए पची इड़ते गए पची दिन में काम लाए को बेला में समस्या कम उनसा बने यो बात को समस्या होना सकता इस तरह दुखाई आमला है और दिखेर अपनी उनसा इस तरह दुखाई आमला है नौसा चप्पेर अपनी उनसा तरह और दिखेर नौसा चप्पेर दुखने अरुमा जे इसको ठेक के बिपरित पन्नो को मतलब आराम करे रा बस्ता केरी राम रो होने ना दुखने सूतेरा उड़ा केरी आराम होने तरह इंड देगा पची दुखेरा होने बसेरा उठे पची गारो बसी रहे पची उठना गारो होने मैंने उठी रख दा बसना गारो होने ये सरी दिन डाल देगा पची बेल का पक्का गारो मत है जाने तेरे जो सुखी को नशा को समस्या उनसा बने आराम करी सही पची सूतेरा उड़ा दुखने बियाना उड़ा केरी दुखने राती सुद्धा सुद्धे जाएं जीव दुखेरा उठना पारने ये तो समस्या लक्षण देखिए पांच सौ वर्षों को तुलना में आइले ऐर नहीं हो बनी देरी परिवर्तन बैसे है कुछ कुने जमाना में छः सात वर्ष आगे डी बात रोग पात पहचान बार उपचार हो दही ना बनिए को रोग और को आइले देरी उपचार आई से है कुछ नया नया नेपाल में बनी अब जांच और लैब टेस्ट और देरी एडवांस बैसे क्यों है ना ते कुने व्यक्ति को चाहिए बात रोग को समस्या यो जीव दुखने समस्या तेरे पहला देखी बहिरा है को तेरे पहला देखी चाहिए यो उपचार ना पाए को रोग पता लगना ना सोए को इस तो लक्षण ना रुचा हुआ ने आज अगर दिन में चाहिए नया प्रविधि बड़ा नया जांच और बड़ा हमरे से रोग पता लगनी यो कुन सही बात हो ठेक के यकीन करना सकी ने र जून बात हो ते अनुसार से उपचार सुविधा उपचार प्रविधि पनी अयले उपलब्ध भागो होना ले पहला बंदा अयले बात रोग को सिचुएशन में देरे ने अंतर आई सही कुछ है अब ये कुरा गर्दा गर्दे जब उपचार में कुरा होना है महिले से सानो ये वड़ा हमरो राज्य लाइफ जीवन में धेरे ठुलो असर पूरा होना सकता है ये वाला मैरिड लाइफ में असर पूर्ण होना सकता है ये वाला फैमिली लाइफ बचा रू प्लानिंग करने में असर पूर्ण होना सकता है ये वाला डेली लिविंग ये वाला कमाया रखाने कैपेसिटी में असर असर करना सकता है वाला पूरे परिवार लेते ले असर करना सकता है इस � या कम से कम ये तो चीज को उपचार में प्रयोग होने आवश्यकी और उलाइज़ हैं सहज उपलब्ध करों ने इसको जांच और उसे हैं नेपाल में सहज करने बाता वरन चाहे राज्य ले बनाए दीना सके बने बात रो की बात रो की और को उपचार सुविधा से अज़ हमले अज़ यो वंद धेरे ने चाहे धेरे नाम रो करना सकते हो जस्ट आम लाइक सा अब ये बात रोक को देरे ही प्रकार को जांच और उनसा है ना अब ये जांच और में चाहे देरे जस्ट को आम ले चाहे दुखने में चाहे दुखे दुखाई बॉय को बात रोक संबंधी जांच और उगार दहरी कून जांच कून बेला गरने बने मैं कॉन्फ्यूजन देरे बाको पाऊँ सो तेज में अपनी मस्सानो � दूसरी प्रकार का रोगत जांच हो रही है उनसा, है ना रोगत जांच को कराया करता है रे, रोगत जांच बाहेक से इमेजिंग मंजो, जिसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई पर्सा, र मेन बात को पता लाने में ना रोगत जांच लियो, अब रोगत जांच कुन मेला गरीन सा बने, तो अपने लाइज जांच गरे रह, तो अपने को चाहिए लक्षण कुन प्र कोई महिला को जाएं अंगला आरु दुख सा कोकरा का उनसा औरा रो उनसा गठिया बात को प्रकार सा बने अम्ले सब पे जांच करना पड़ता है ना वहाँ को गठिया बात होगी ये ना इरने एक दिन वाला जांच कर सम तीस ते केटा में जैसा कमर दुख सा बियाना कोकरा का उनसा घोड़ा सुनने सा ढाड़ को बात को स्पेसिफिक जांच उनसा � अब जांच के कुरा करता है ये वाटा ऑटोइम्यून टेस्ट, ऑटोइम्यून लैबोरेटरी, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट बन जाओ मने, ये वाटा जनरल टेस्ट होन्जा। जनरल टेस्ट में हमरो हेमोग्लोबिन, लीवर, किडनी, सुगर इन रोज जांच कर सम। किन गर सम मने ये वाटा तो आवश्यकी बात को लामो दीना पारे बने तो आवश्यकी सही सारी ले दांत जाके दांत देना पहले देखी कॉलेजों में गला सुगर को कई समस्या सा उसे सुगर बाको में चला स्टेरोइड दीना हो देना कॉलेजों में आसर बाको में चला कोड़ा बात को मेथोट्रेक्सेट आवश्यकी और दीना हो 
बेसलाइन में क्यों वाले देरे जोशो बिरामी आमी का आउनु बता है रिचे के बरस आयुर्वेदिक औषधि के बरस पेन किलर के न के सेवन करे राउनु बाको ना ले त्यो औषधि को असर कोस्तो सब पहला यार न पर्सा ते वर बेसिक वड़ा बेसलाइन टेस्ट होन्जा दूसरो होन्जा बात को ठेक के प्रकार पता लाऊंगे रत्तियों बात ले बोली गया रहा कती असर गौर सा बने रहा पता लाऊंगे टेस्ट होन्जा जस्ते गठिया बात में एंटी सीसीपी एंटीबॉडी बनने वाला एग्जांपल नहीं हो त्यों टेस्ट में जो एंटी सीसीपी तीन गुना बंदा नॉर्मल होने पर ने मात्रा बंदा तीन गुना बंदा बॉडी का कुछ होगा नहीं तेरे जो सो आवश्यक जीवन भर साइंस दुखने मात्रा होए ना के बार समा बांगी ने बनी शुरू होने तर त्यों एंटी सीसीपी रोमाटोइड � तेस्ते कमर को बात कमर टाट दुखने में ऐसे लग केटा में ऐसे को जाएं ऐसे ले बी ट्वेंटी सेवेन मने जीन जांच करें जा त्यो जीन देखिए पची त्यो जीन मुद्दा में मत्र बात होनी त्यो जीन बाईना मने बात ना होनी पनी वही ना है ना तारा त्यो ऐसे ले बी ट्वेंटी सेवेन जीन पॉजिटिव छाव बनी त्यो बात ले जाएं अली नाराम रो रूप से चांडे लीना सकता बने ऐसे ले B27 जी नेगेटिव बागों में चला हमले बिस्तारे उपचार करना सकते हैं तेरे कोड़ा उसे देख के छोटी चलाना पड़ता है ना तेस्तो कुरा आ रहे हैं सम तेस्ते ENA टेस्ट बने ENA टेस्ट और ENA र ENA में अपनी देरे जान ला कॉन्फ्यूजन देख सम ENA बने को योटा ओवरऑल हम रो शरीर में आपने ही शरीर को अंगला असर करने एंटीबॉडी छोकी छाई ना बने स्क्रीन करने हो तो ENA बात को मात्रा जांच होएना थायराइड को समस्या होने लायक बने ENA देखें सा कुने जैसे कुने किसी को कैंसर ट्यूमर ले कर रहा एंटीबॉडी उत्पन्न बाको सब बने तेले बने ENA देखें सा तो ENA देखने तेरे कारण होन्सा रा बात रोग में बने तबे को 18 उन्नाई सोड़ा बात को पाँचे ENA पॉजिटिव देखें सा तो ENA पॉजिटिव देखें दाई में ये उटे ही रोगो लूपस हो बन्ना मिल दाई ना ENA देखी सेवेस तो ENA जैसे कून प्रकार को कून अंगला असर करने पने रसे हमले DST ENA Smith Stone एंटीआरओ, एंटीएलए, एंटीयूएनआरएनपी ये तो सत्रह अठारह वाला एंटीबॉडी हो रखो एक की छोटी पैनल में चेक कर सकूँ ये वाला दिन थियो जून में लाज़े हमले इंडिविजुअली ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला टेस्ट करने पर थे ये वाला टेस्ट के पच्चीस से तीन हज़ार पर थे बने ऐले आ रहे थे चार पच पितर अंग आसर होने बात वन्य संकल्प आए कुछ हा रब बोली करे ले कहाँ कहाँ आसर कर सा ले गरो वो ती उन्हाले समस्या कर सके गर देना बच्चा में उन्हें चांस हकी चाहिए ना कोई नहीं यो नशा में फोक्सो में मुटु में पितर कहाँ कहाँ आसर कर सा त्यो कुछ है डिटेल में बुझना ले हमले कर सों उपचार मतलब करना ले हमले लक्षण CRP पॉजिटिव देखेगा सा बात इन्फ्लेमेशन देखेगा सा एने आरे पॉजिटिव सा तेती मां बनी हमले से उपचार शुरू करना सक्षम बनी यो सब पे डिटेल में टेस्ट करे रे यो यो अंगला आसर कर सा इति समय समा आसर कर सा उपचार करे ने यो उनसा वनेर था बरे ये किन बरा कर दहरे आवश्यकी एक्यूरेट रे ठीक चाइने मत्र आवश्यकी तेरे आवश्यकी पनी नदी का ना उपचार होने सक्सेस होने चांसेस होने सा तेसे ले जाएं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आपनो पार्ट मसा र जनरल टेस्ट आपनो पार्ट मसा तेस पर जाए इमेजिंग को करा इमेजिंग में उनसा एक्सरे है ना हाथ को एक्सरे डार्क को एक्सरे एक्सरे में धीरे ले कोस्टो में एक्सरे एरे मेरे एक्सरे एरे रन नासा चेपे को था पनेरा बुझे को उन्नत सा एक्सरे में नासा देखें जाना एक्सरे में हॉडी देखें जाए हमरो बॉडी से बॉडी अली कती से सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग मांस पीछे सुन्ने ऐसा बने हल्का सैडो देखें जा� कोई मानसिक हो और डी सही धेरे ही है कुछ और डी बॉडे कुछ और कॉमर में चुचु चुचु निश्चय ऐसा बने तो नौसा निश्चय ने ठामा और डी बॉडे पची लॉचेन मिल सा बने जैसे नौसा चेप्पी को ओला सम्मा बनना सा किंसा तो ये बार एक्सरे में हमले क्या क्या करा ऐसा कोणा को कुरकुरे केरे कुरकुरे और डी दौसेरा और मैंने अली कितनी रोग पूरा ना भाई पची अली जटिल तो आई सके पची से एक्सरे ले पन्ना सकता अब एक्सरे में ना देखने को रहा हमले से अल्ट्रासाउंड में पावर डॉपलर स्कैन बन सके जस्ट में से मशीनों चिल्ली और सुनने को ना सारू में रोग बढ़ना था लेको पानी और जो हमना हल्का सुरु भागो शुरुआती स्टेज को बात में से हमले अल्ट्रा� सो ऐसा रीज़ है कुन बिना मेरे को कंडीशन के साथ ऐसा री बांगेरा उन्होंने बागों से पहले ही बने हम लेते हैं समझे एमआरआई वाले किया बागों यार नहीं पड़ता ना है ना बात लॉचेन पूरे मिल सा साधारण रोग जांच में बात देखी सहज आम लोग बांगी नहीं सहज तेरे कारण पर तो राम रो आज सा बखरे कोकर का उन्थाले को हफ्ता दिन मात्रा दे पची कम दुखाई कम बाची छोड़ दीने आवश्यक है कि जिंदगी भरे माला आवश्यक है दिन पर सा पची कर बाल जिंसा की बाल दी देना पची बांगी जिंसा की बांगी देना ब्याह करने उम्र बाचा बच्चा लाओ सर उनसे की उधाई ना गर्भवती उन्हें मिल सके मिल देना ये सब पे प्रश्नों को आंसर करना चाहिए हमले दीर्घ रोग हो योग किसी को जस्मा चाहे हमरो रोग संग लड़ने शक्ति ले 
हमारे शरीर को विभिन्न अंगला असर कर सकने भिक्टिम असर होने पर आपने शरीर असर करने पर आपने शरीर ये कुछ बाहर बड़ आने कीटाणु ने मत करने होना जल्द हमें एंटीबायोटिक खाऊ दस पंद्रह दिन तो कीटाणु मर्यो रोग ठीक भैन तस्तु इसमें यह रोग निरोधक शक्ति हमें बैलेन्स में राख् पे सो रोग निरोधक शक्ति धेरे असर गयो अंग बिग्री ज्वर्नी दुख्न थाल् धेरे रोग निरोधक शक्ति दवाई दिए बाहर को कीटाणु ने असर करने निमोनिया टीबी इन्फेक्शन होने डर बढ़ी हो ते भर औषधी को प्रमुख काम से के रोग निरोधक शक्ति एटा चेक एंड बैलेन्स में राखने रो बेला बेला में हमें बोला तीन महीना छ महीना में जांच कर रहने कारण के रोग निरोधक शक्ति को बैलेन्स कस्तो धेरे कम तो भाषा ते अज औषधी नपुगे अलग बढ़े तो छेन अंगला छोड़े तो छेन भन्न को मतलब बात को कंट्रोल कस्तो रौषधी को साइड इफेक्ट कि छेन हेन हमें निमित जांच कर अब कति बिरामी को प्रश्न के होता मैं एटा सानों सेतो गोली खाएर ये इसलिए दुखाई मैं कम हो मैं आखिर सदै खान पर्च दुई चार रुपया में पाइज भाई यो जांच कर महंगो महंगो औषधी मैं प्रयोग कर आखिर में औषधी खान ही पर्चा मैं कें यो दुख कर सीधा हिसाब से सोचने होना तो सही कुछ हो जिस औषधी सदै खान पर्च जो औषधी मैं काम कर मत खाऊ तर औषधी विभिन्न प्रकार को हो खाने औषधी हमें दुई भाग में विवाह कर विभाजन कर दुखाई कम करने ग्रुप को औषधी जस हमें स्टेरोइड या पेन किलर भेटनीसोलोन कोटिलोन ये औषधी सेतो गोली तीतो औषधी है खाने बितीक कम होने कति अल लम खाए मुख फुले जो लागे हो स्टेरोइड ग्रुप को औषधी हो एटा निमित मात्रा में एवं कोर्स एवं खाएर इस हम बिस्तार बंद कर दी एकदम राम दवाई हो सुरुआती अवस्था में बात निण रेस आने जटिलता बचा एकदम राम औषधी हो तर ते औषधी ते म प्रयोग कर बात को औषधी नाइकन स्टेरोइड मात्र हमें खाई राख्न था तीन चार महीना में मुख फुल थाल् छ महीना पार होता हो हम हड्डी मखीन सुरू भैस हो एक डेढ़ वर्ष होता खेल सुगर बढ़ना थाली सिया होलेस्ट्रोल बढ़ना थाली सिया हो इसी धे जी लमो सेवन करते गये तस्त तब तेरी नहीं हम जीव फुलने सुन्नीने कोलेस्ट्रोल बढ़ने मोटू रोग मधुमेह ग्लाउकोम यह आँखा को जल बिंदु है इसी मोती बिंदु इस विभिन्न जटिलता इसलिए बढ़ते आँच तेरह दुखाई मात्र कम भर तो अरुण रोग आ नदीकन दुखाई कम होने पे तो पेन किलर या स्टेरोइड ने होते हैं पेन किलर धेरे खानु अल्सर कराला है मृगला में असर कर कलेजो में असर कर पेन किलर सदै खाई रहने सोलूसन भैन रहा खाएर तब साइड इफेक्ट भैन रे तर साइड इफेक्ट न भेपनी तो औषधी खाई राख्खे हम दुखाई मात्र निंत्रण होषधी खाई राख्खे हम बाथरूक तो निंत्रण होते हैं हम जो इसलिए अंग में असर करने संभावना तो छेकिदेन औंला बांगीने संभावना जो छेकिदेन ढाड़ कुप्री नहीं होना सकता अज्ञान सो दोसों ग्रुप को औषधी तैं प्रयोग हो जब यो पेन किलर स्टेरोइड लमो समयसम चाहिए भाई कुछ हम टेस्ट बार देखि तो अवस्था में हमें जब वहाँ लीक होते हैं यह औषधी चाहे पेन किलर सद खा खाई राख् पर्ने अवस्थ आने लगे तो स्टेरोइड पेन किलर हप्ता दस दिन पंद्रह दिन को कोर्स एक महीना को कोर्स दिए हमें बिस्तार 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 सुरुआती कड़ा लक्षण निंत्रण न होजे दिशा रो छुटा मदद करना बात को निमित खाने दवाई सुरू कर निमित खाने दवाई में धेरे जसो हप्ता में खाने मेथोट्रेक्जेट भाई औषधी हो दिन दिन खाने सल्फा चालाजिन भाई होता हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेफ्टोनामाइड यह चार वा प्रकार का औषधी कुन बात हो कुन अंगला बड़ी असर होने डर हेर हमें हेरफेर कर प्रयोग कर खाने औषधी को इसको साइड इफेक्ट न होने होना तर इसको साइड इफेक्ट सब होना है मात्रा भाग बड़ी भो वेट नमिलने खाले मात्रा भो कहीं सेतो रगत कम होने कसा कसा अब मात्रा मिलाए दिखाखे शरीर में डाबर आने एलर्जी आने मुख में घाव आने समस्या होना सकता कस को कलेजो में बोसो जमने कलेजो सुन्नी समस्या होने सकता तर कस कसा मात्र यह समस्या हो करने इस रोक कुन औषधी इस ठीक पार्न सकता तेज को मात्रा कसरी मिलाने तो सब कुछ क्लियर गाइडलाइन ने यो यो करने भाई प्रश्न है जबकि तब को पेन किलर स्टेरोइड मात्र खा बसने बसर होने साइड इफेक्टर भैस ठीक पार्न एकदम गाड़ो ते भर साइड इफेक्ट होना सक भन्न सकि होना सर के हमें बुझाई दिख यो यो औषधी सुरू कर दुई तीन महीनासम यो यो होगा यो मध्य में साधारण लक्षण लाई कहीं नगर्ने कड़ा कड़ा लक्षण यो आयो डाबर आयो मुख में घाव आयो बांता भो यो के यहाँ संपर्क करने हमें बुझा पठाऊ धेरे जसोला कुछ जटिलता आदि खाने औषधी बाहे अर्क एटा तेसरो विकल्प अलग जो हम तीन चार वर्ष देखि आगे मार्केट में तो बायोलॉजिकल भाषा बायोलॉजिकल चाहे धेरे जसो इंजेक्शन हो यो यह एकदम स्पेसिफिक है ये खाने औषधी को बात को औषधी के हम ओवरअल रोगसंग लड़ने शक्ति अलग कम कर दी ते हम यही बात ये नहीं काम करें तर 
इंजेक्शन ले किया कर सा तब एको लुपस बात सा बने ते लुपस गरम ने तत्व ला मत्र कम कर दें जा ढाड को बात गठिया बात सा बने टीएनएफ अल्फा जल्ले से त्यो जोर नीला बांगी ने बंगो ने बिगार ने कर सा ते ला मत्र कंट्रोल कर सा तब एको सोरियासिस सा छाला को बात सा बने त्यो सोरियासिस गरम ने तत्व ला मत्र कम कर सा ये उड़ा स्पेसिफिक टारगेट ले काम करने वो कोले साइड इफेक्ट बनी एकदम कम र इफेक्टिवनेस बनी इसको प्रभाव कारी ता बनी हमरो नॉर्मल खाने उसे दी बंदा एकदम रहम रोसा यो उसे दी जब वो देखी चाहिए इस तो बात को उसे दी डेवलप बाय और जब देखे ये बात का उसे जैसे हमरे नेपाल में आयो बात रोगी और को उपचार में धेरे नहीं ठुलो परिवर्तन आको सा रो ये तो नया उसे दिया उन्हें क्रम जारी नहीं सा रो ये उसे दिया इस तो उसे दिया लाइसेंस नेपाल में ले उन्हें बितरा उन्हें मेरे राज्य संगमनी सहयोग माय को कारण से ये नही